Sancılar bölgesinde binlerce yıldır var olan Kutsal Kale. Trak ve Kelt uygarlığı ve onların megalitik kutsal alanları. Ve tüm kültürlerini anlatan Vize Oppidum Kutsal Alanlar Projesi. Şimdi bilinmeyende. Merhabalar sevgili seyirciler. İyi akşamlar diliyoruz. Bilinmeyen programı başlıyor. Bu akşam ne konuşacağız? Az önce aslında teaserımızda biraz bahsettik. Trakya ismi Traklardan geliyor ve... Çoğumuz Traklar kim herhalde bilmiyoruzdur ve muhtemelen üzerine sizler de pek düşünmemişsinizdir. Bizler de öyle. Ta ki geçtiğimiz günlerde bir proje karşımıza çıktı. Sadece biz ilgilenmedik bu projeyle Avrupa Birliği de yakından ilgileniyor. Ve tabi bu merak bizi Kelt ve Trak kültürünün bilinmeyenleri üzerine bir program yapmaya itti. Ebru Yücel ile birlikte yapımcı yönetmenimiz oturduk düşündük neleri vardır neleri yoktur diye ve gördük ki müthiş bir kültürel hazineden bahsediyoruz. Çok ilginç bir medeniyet dünyanın en büyük kutsal tapınağının peşinden giden arkeologlar var ve onlardan biri olacak diye tahmin ediyoruz. En sonunda işte o görkemli tapınak ortaya çıktığında gizemli yeraltı şehirleri ısrancalarda çok uzun bir zamandır uykuda ve umut ediyoruz ki yakında yeryüzüyle yeniden ışıkla buluşacak. Tüm dünyanın da ilgisini bu bölgeye yeniden çekecek. Sevgili seyirciler, Camelot'a, Merlin'e kaynaklık etmiş medeniyetlerden bahsedeceğiz. Çok çok e, değişik e, yaşam biçimleri de var aslında. Sese çok önem veriyor. O yüzden seslerini çok fazla kullanmak istemiyorlar. Telepatik yöntemleri var. Kendilerince bir e, büyü yöntemleri var. E, tüm bunları konuşuyor olacağız. Gök Tanrı inancı söz konusu. Tabi ritüelleri, sembolleri, kutsalları, otlarla şifa arıyorlar. Bunlar da çok ilginç. Leyhatlarını takip etmişler. Leyhatlarıyla o e, tapınaklarını inşa etmişler. Tabi leyhatlarından nasıl haberdarlar? Tonluk kayalar oralara nasıl geldi? Bunlar hepsi merak konusu. Ve biz Konuşalım istedik. O projeye de imza atan arkeologlardan biriyle. Ufuk Baş Arı bizle birlikte. Ufuk Hanım hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz Şimdi, için. Teşekkür ederim. Sağ olunuz. Tabii ben ancak bir kısmını burada e, söyleyebildim. Açılışta bahsedebildim. Daha da fazlası var. Ve e, ben merakla dinleyeceğim sizi. Hem yer altından çıkmış olan nesneler üzerinden onların kullanmış oldukları eşyalar üzerinden onları göstereceğiz. Hem e, bu proje tamamlandığında neye benzeyecek bundan bahsedeceğiz. Ve bir de bir giyim kuşamları ve onlara dair birçok görselimiz var bu akşam. Zengin bir program olacağını umut ediyoruz. Bizlere mail yoluyla ve Twitter üzerinden de ulaşabilirsiniz. Bilinmeyen alt tire büyük harfe et Twitter hesabımız bilinmeyen etabertürk.com'da mail adresimiz sevgili seyirciler. Evet hemen başlayalım. Ee, aslında sizin bu meseleyle ilgilenmeniz yani sizin kendi kişisel hikayeniz de çok enteresan. Ee, önce bu. Bununla bir startı verelim. Nereden çıktı Ufuk Hanım? Siz Keltler, Traklar nereden aklınıza geldi? Yani ıstırancalara nereden geldim evet. değil mi? Bu projeye nasıl başladım? E aslında ıstırancalara gelmem tamamen bir tesadüf. E orada bir yer edinmek üzere geldik. E ailemle beraber. Ancak e çevreye baktığımda uzun zamandır Hasretine çektiğim bir ortamda olduğunu gördüm. Ormanlık büyük bir bölge. Israncı, ısrancı ormanları, müthiş ormanlar. Ve de e, ayrıntılı araştırmalara girmeye karar verip de ormanlık bölgeye girdiğimde karşıma megalitik kültürler dediğimiz e, ve de aslında yüksek uygarlık kültürlerini temsil eden kültürlerin ögeleriyle karşılaştım. Onları karşımda gördüm. Tabii ki tabii ki bu konu bana yabancı değildi. Çünkü öğrencilik yıllarımda e, gene bir ormanlık bölgede e, Akdeniz bölgesi Toros Toroslarda İngiliz Arkeoloji Enstitüsü adına yapılmış ve ilk bilimsel çalışma olan o bölgede e, Klikya, Klikya bölgesi, dağlık Klikya bölgesi araştırma heyetinde görev almıştım ki dağlık Klikya'nın adı da Klikya Trakeya olarak hmm. e, telaffuz edilir, söylenir. Yani kayalık Klikya, dağlık Klikya, kayaların insanlarının Klikyası gibi. 
Şimdi klik yatıra kıyıya ve benim sonradan e, yakın tarihte 17 yıldan beri e, çalışmalarımı e, çalışmalarımı devam ettirdiğim bölge gene Trak- Trakya. Tabi e, bir proje bir projeyi geliştirmek üzere e, başladım diye bir şey yok. Ve aslında e, bu bölgede araştırmalara e, girişirken bir kitap yazmayı düşünüyordum megalitik ve megalitik kültürlerle ilgili. E, bu kitap yazmak için e, kitapla kitabı yazmak için çevreyi çok e, iyi bir şekilde etüt ettim, dolaştım. Ancak önce yapacağım şeyin fotoğraflamak olduğunu biliyordum ve büyük bir fotoğraf çalışması, diğer çalışmasına girişerek bu proje, e, bu çalışmaya başladım. E, Sonucun böyle bir projeyle neticelenmesi tabii ki çok güzel bir şey olacak. Bölge için, bu megalitik alanın bulunduğu vize, vize ilçesi için e, kırklar eline bağlı. Tabii şimdi megalitik, çok megalitik diyoruz olacak. ama megalitik ne olur da açalım. Efendim, megalitik, megalitik e, büyük taşlarla yapılmış kültürel ögelerin olduğu e, bir e, mimari şekli. Ve de insanların taşlara hükmetmesi. Bu bir mimari şeklidir. Ee, uzaktan bakıldığında yahut da konuya yabancı olduğunuzda üst üste yığılmış bir takım taşlarla karşı karşıya olduğunuzu sanırsınız ki değildir. Tamamen e, bilinçli olarak bilinçli olarak geliştirilmiş bir kültür şeklidir. Ve de e, bu kültüre bu kültüre e, bu kültürü kullanmış olan e, medeniyetler yüksek uygarlıklara sahip medeniyetlerdir. Ve megalitik yani taşlarla ifade etmeleri e, kendilerini dünya durdukça kalacak bir materyal üzerine kültür ögelerini bırakmak amacıyla yaptıkları bir girişimdir bu. Bilinçli yani gayet bilinçli olarak. Bilinçli olarak tabii. Mesela çok yanlış olarak Taş devri eserleri deniyor ki bu e, içimi acıtıyor aslında bu kelime. Taş devriyle ilgisi yok. E, bilakis e, mesela megalitik kültürler e, Hitit, Hitit kültürü de bir megalitik kültürdür. Benim yazılı kaya kabartmaları büyük doğal kayalar üzerine yapılmıştır. Ki Hititler yerleşik düzene geçtikten sonra Anadolu'da e, bu tarz kayaların üzerine kabartmalar yaparak kalıcı kalıcı bir e, kabartma sistemiyle kalıcı olarak kendi kültürlerini onların üzerine aksettirmişlerdir. Ancak e, niye yerleşik düzen diye belirttim? Diğer kültürler e, yerleşik düzene geçmeden bu kültürleri, bu megalitik kültürü kullanan e, bütün kültürler Taşları yalın olarak kullanmıştır. Üzerine uzun uzun kabartmalar vesaire yapmamıştır. Bu kabartmaları yapmak daha çok yerleşik düzene geçip daha rahat bir tempoya, tempoda yaşayan, e, şehirleşmenin getirdiği rahatlığa erişmiş e, toplumların başvurduğu bir e, şekildir ki tabii ki bu bir nevi e, bezeme tarzıdır. E tabi şimdi bir, bir de yüksek medeniyet etmeyi. diyorsunuz. Ha. Benim şimdi o zaman aklıma şimdi. şu geliyor. Hani Hititlerle bir benzetme yapıyorsunuz. Hı. Diyorsunuz ki işte Hititlerde olduğu gibi vesaire. Fakat Hititleri hepimiz biliyoruz. Hepimiz duyduk. Tabii. Tüm dünya da duydu. Evet. Ama e, madem böylesine bir yüksek medeniyet. Bu Trakları, Keltleri falan niye duymadık? Şimdi Trakları ve Keltleri niye duymadık? E, aslında Traklar ve Keltler e, ve de kökenlerinde Ural Altay'dan itibaren İskitlerle ve İskit kültürüyle beraber başlayan muazzam bir savaşçı atlı kavimler kültürü karşımızda. Atlı kavimler evet, kültürü. Evet atlı kavimler, savaşçı kavimler, Hı. savaşçı atlı kavimler. Bunlar tarihin değiş, e, çeşitli kademelerde yazdığı gibi istila ve savaş ve de gittiği yerleri yakıp yıkıp ne bulduysa kendi emanetine amacıyla değil, 
kültürlerini yaymak amacıyla yani yayılım hareketiyle hareketiyle çok geniş bir coğrafyaya yayılan kültürlerdir. Ve amaçları kültürlerini yaymaktır. Biraz sonra ayrıntılı olarak konuşacağız. O kadar değişik ve o kadar hayal edilmeyen e, kültürel ögelere o kadar ileri düzeydeki kültürel ögelere sahiptirler ki bunları zaman zaman çok haksız olarak haksız olarak barbarlar işte efendim e, ne gladiyatörler barbar barbar demek yani barbar aşağılamak amacıyla kullanılmış bir e, sıfattır bu kavimler için ancak şöyle bir şey e, bu kültürlerin eriştiği seviyeye asla gelemeyecek olan kavimlerin insan topluluklarının uzunu bu kültürleri e, bu kültürleri olan öfkelerin neticesinde kullanılmış bir kelimedir. Şimdi açtığımız zaman konuyu hem daha Aslında yani anlatacağım. Türklerle de benzerlik gösteriyor. Çünkü zamanında hani Şimdi, en parlak döneminde evet. Osmanlı'nın hani Türkleri zaten, barbar diye evet, e, nitelemişler. Evet. Şimdi zaten İskitler biliyorsunuz İskitler İskit Türkleri olarak bilinir ve İskit Türkleri e, çok Keza geniş, Orta Asya'daki çok Türkler geniş için bir de öyle. coğrafyada hı hı. daha sonra yerlerini efendim daha sonra dönem aynı anda da etkinlik göstermişlerdir. Traklarla ve Keltlerle beraber. Şimdi ben e, bu konuya iyice girmeden önce bazı şeylere değinmek istiyorum. Yani ben önce e, ben kendimi niye bu kültürün içinde buldum? Niye bu kadar merak sardım? Aslında e, ben e, klasik arkeoloji ve prehistoriya bölümlerini bitirmiş ki bizim dönemimizde bu e, diplomamızı klasik arkeoloji ve prehistoriya beraber olarak alırdık ve yazılı sözlü barajlı mezuniyetimiz yüksek lisanslı harika bir dönem özel bir dönemi yaşamış e, kişilerden biriyim ve de tabi çok büyük bir ayrıcalığım var onu ben e, gurur duyarak söylüyorum e, Atatürk tarafından Avrupa'ya Türkiye'de arkeolojiyi kurma görevi verilmiş olan arkeologlardan biri olan Ordinarius Profesör e, Doktor Arif Müfit Mansel'in öğrencisiyim ve mezuniyet tezimi de ona yaptım. Mezuniyet tezim ona aittir. Ve özel bir dönemde çok özel hocalarla o kadar mükemmel bir altyapıyla yetişmiş bir dönemiz ki böyle bir projeyi hazırlarken emin olun zorlanmadım. Çünkü nasıl hareket edeceğimi, ne yapacağımı çok iyi biliyordum. E, örneğin, e, örneğin e, daha birinci sınıf öğrencisiyken İngiliz Arkeoloji Enstitüsü'nün başvurması sonunda fakültemizi e, biz o zaman bütün arkadaşlar hepimiz kazılara gidiyorduk. Kazı bir stajdı bizim için. E, beni daha birinci sınıf öğrencisiyken e, İngiliz Arkeoloji Enstitüsü'nde görev yapmak üzere Arif Müfit Manser ve Profesör Doktor Jale inan ki bunlar hep dünya çapında hocalar e, tavsiye ediyorlar. Neden İngiliz Arkeoloji Enstitüsü'ne alınıyorum? O sırada benimle beraber daha sonra fakültemizde dekan olan profesör olan arkadaşım Taner Tarhan var. İkimiz alınıyoruz. Ve e, ben e, bu seçimden sonra Arif Müfit Manser beni odasına çağırıyor. Diyor ki bu bir fırsattır. Fırsattır ve bunu iyi değerlendirmen lazım. Böyle bir araştırma heyetiyle çalışmak her öğrenciye nasip olmaz. Hazır gidiyorsun, mezuniyet tezinin konusunu seç. Nedir ilgi saha? Ben de o dönemde mezarlara çok meraklıydım. Nekropolog olarak yetiştir, yetişmek istiyorum hocam deyince o zaman o bölgenin bütün şehirlerinin nekropoller kataloğunu hazırlayıp bana geleceksin 4 yıl sonunda diyor. Şimdi bana yön veriyor. Müthiş hocalar. Müthiş hocalar. Ee, ve ben bu döneme kazıya hazırlanırken Ankara'ya yani size bunları niye anlatıyorum? Daha sonraki çalışmaları normal olarak yapabilecek bir altyapıyla yetiştik. Ve çok enteresandır bizim arkeoloji hayatımız. Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü'ne, Enstitüsü'ne çağrılıyorum. Orada bir hafta bana ee, ekip başkanımız e, dünya çapında bir arkeolog Profesör e, Doktor Elizabeth Rosenbaum 
bir hafta boyunca nekropollerde nasıl çalışılır onu öğretiyor. Ve ne bileyim gördüğünüz her bir ögenin ölçüsü nasıl alınır, neyle karşılaşırsınız, raporlar nasıl tutulur vesaire bunları öğretiyorlar. Ve daha birinci sınıf öğrencisi bu bana büyük bir e, güven şahsiyet yüklüyorlar insana biliyor musunuz? Bunlar çok mühim şeyler daha sonraki meslek hayatımızda. E biz e, oradan bu eğitimi alıyorum ben. Özel eğitim Hı-hı. çünkü seçmişim. Ve bir Land Rover'a binip Anadolu'ya yola çıkıyoruz. Gittiğimiz yer Toros Dağları. E, Dağlık e, Klikya bölgesi. Ve ilk gittiğimizde Adrasus şehrinde araştırma yapmaya karar vermişti zaten e, Rosenbaum. E, oraya varıyoruz. Yanımızda e, Mut Kaymakamının e, Mut Kaymakamının bir e, bize ekibe ekibe demeyeyim de zaten üç kişi gidiyoruz. Profesörümüz ben ve Taner o Toros Dağları'na üç kişi düşünebiliyor musunuz? Bir de bir cip geliyor bizde. Biz de onun ne olduğunu tam bilmiyoruz. Ancak e, iniyoruz e, dağın başı en yakın köy e, yalnız Caba köyü hiç unutmuyorum. E, bir buçuk iki saat mesafede iniyoruz. Öbür cipten inen e, ikinci şoför bizim cipimizi alıp muta döndürüyor. Yani dağ başında bir cip kalmaz. Biz ca- dağ başında üç kişi kalıyoruz ama. Evet. <gülüyor> e, hayatta ilk defa Böyle bir çalışmaya gitmişim. İkimiz de çok genciz. Yaşınız yani. kaç o zaman? Efendim? Yaşınız kaç? Yaşım da o zaman. 20 mi? 20 20'ler yok, mi? 20 yokum. Ben 10, 18 yaşında hmm. birinci sınıfı bitirmiş. Genç bir Indiana çok Jones, genç. dişi evet. Indiana Jones Az, gibi. Evet, <gülüyor> öyle mi diyelim. Ve e, nerede kalacağız diyoruz e, profesörümüze. İşte burada diyor karşıda kaya mezarları. Ve biz o kaya mezarlarına gidiyoruz. Kendimize uygun bir mezar seçiyoruz. Mezara giriyoruz. Mezara giriyorsunuz. Yani mezara giriyoruz. Kaya mezarın içine. E, fakat e, çok enteresandır. En ufak bir korku, en ufak bir tedirginlik falan yok. Bu tabi sanıyorum daha o dönemden başlamış olan tutku şeklindeki meslek aşkı mı desem öyle bir şey herhalde. Neyse e, mezarın tabanına e, muşambalar seriyoruz. Kamp yataklarımızı koyuyoruz. Sonra bakıyoruz yukarıya büyük büyük delikler. Ve Elizabeth Rosenbaum e, malzemelerin arasından bir e, şey çıkarıyor, e, bir, bir şey çıkarıyor, bir ilaç ve sıkıyor onu. Nedir bu diyoruz, o deliklerden haşerat gelmesin diye diyor, iyi filan. Ve biz o, o mezarda, o mezarda ilk yıl 10 gün yaşadık. Üçümüz aynı mezarda çünkü mezarın önü açık. Üzeri kaya mezarı kapalı, öne açık. Geceleri sabaha kadar ateş yanıyor. Eksi 15-20'ye dahi düşüyor. Toros dağlarının üstündeyiz. E, kamp yataklarımızdayız. Muazzam kat kat giyimler. Sabah e, gözümüzü açıyoruz. Mezardayız. Doğa, doğayla mezardayız. Karşımızda dışarıda lahitler var. Çıkıyoruz, çalışmaya başlıyoruz. O kadar yoruluyoruz ki İlk gün geçiyor, e, ben akşam mesela uyuyamayacağım zannederken nasıl uyuduğumu bilemiyorum. Muazzam bir çalışma yapıyoruz. Evet. Arazi, kaya mezarları ve lahitlerle dolu. E, sonra o gece... Bu mezarın içi. Efendim? Burada bir fotoğraf var ekranda. Evet, evet, evet. evet. Şu soldaki siz misiniz? Soldaki benim. Soldaki benim. E, tabii çok gencim. <gülüyor> çok güzel. <gülüyor> çok evet. gencim. E, memnuniyetim yüzünden okunuyor. Yukarıda... Efendim e, gaz lambamız sağdaki evet. e, Profesör Rosenbaum ki onu kaybettik. Ya mezarın içinde de bu kadar gizemseyen hoş bir evet, yüzle evet, karşılaşmak evet, kolay mutluyuz, değil. Çok mutluyuz evet evet ki bu araştırma benim daha sonraki meslek hayatıma yön vermiştir. Evet. Evet ve de mesela yemekler yiyoruz. E, ben Taner'e soruyorum yediğimizde e, çorba. Sade suya tavuk ta, su, tablet atılmış. Bir sefer e, bakıyorum biber, karabiber, karabiber mi? O yedi, o diyor karabiber değil, toz. Yani bunlar hep bizim doğal yaşamımız. Sonra, sonra muazzam bir çalışma yapıyoruz. Ve oradan, oradan daha sonraki merkezlerimize, ya bu merkezler nereleri? E, Anamur, Selinus, Antiochia, Atkragum, Iotape gibi 
merkezler ki bunlar Klikya, Trakya'nın e, şehirlerinde. Şimdi çok enteresan bir şey gelmiş istiyorum. Burada, burada daha sonra Anamur merkezinde araştırmalar bitince biz beş yıl çalıştık. Beş yıl. E, bir e, mezarın tabanında mozaiklar bulduk. Freskler buluyoruz, mozaikler vesaire. O mozaiklar, mozaiklar üzerinde daha sonra e, iyi bir ara şey inceleme yapıldığında, yapıldığında Elta dediğimiz Amazonlara ait e, bir baltanın ve de çift taraflı tipik bu savaşçı kavimlere ait olan onların sembolü haline gelmiş olan çift taraflı balta bir Amazonlara ait pelta dediğimiz yarım daire şeklinde bir şeydir e, baltadır. Ona rastlıyoruz ve bile, e, biraz sonra belki o, o planla da geliriz bir çizim vardır. Muazzam girift bir şekilde bir kent düğümü. Ama o anda o anda tabi bu anlattığım kaç sene önceden bahsediyorum. Bir kent bir trak kültürü o kadar daha ele alınıp da Dünya arkeolojisinde yerini bulmuş kültürler değil. Şimdi şimdi artık biz e, kertlerin değil mi işte geçmeler, spiraller vesaire çok iyi biliyoruz. Peki şimdi bu, bu kültürde geriye dönüp baktığınız zaman Hı. nerelere kadar kaçıncı yüzyıla kadar gidiyorlar? Şimdi kaçıncı yüzyıla kadar gidiyorlar deyince ben orada duruyorum. Çünkü e, bunlar öyle kültürler ki yüzyıllarla ifade etmek bana biraz garip geliyor. Çünkü ben dahi 200 yılda yaşamış bir insanım. Yüzyıllar o kadar uzun zamanlar değil. 1900-2000 değil mi? Bir ins- biz bile yaşıyoruz. Ha. Bu kadar yüksek kültürler, nesi yüksek biraz sonra göreceğiz. Bunların e, o kültürlerin vücut bulması ve dünyada büyük bir coğrafyada etkin olabilmesi için öyle yüzyıllar falan değil, binlerce yıllar gerekir. Yerine oturması için, bir bölge ismini verebilmesi için, bir coğrafya ismini verebilmesi için. Direkt e, kelt kültürü, trak kültürü diye anılıp e, konuşulabilmesi için binlerce yıla gitmek gerekir. Hı hı. E, Şimdi mesela ya da şöyle sorayım. E, bazı eserlerde işte ne bileyim yazmalarda olabilir ya da bölgeye hani Trakya isminin etraklardan geldiği çok belli. Tabii. Hani, Oralardan yola çıkarak işte muhtemeldir ki işte milattan sonra milattan önce neyse sizin koyacağınız bir tarih aşağı yukarı hani en fazla fikir sahibi olduğumuz zaman dilimi hangi yüzyıl? Şimdi gene ben yüzyıl yüz muhtemelen işte e, yazılı kaynaklara bakarsanız milattan e, sonra e, iki yüzyıllarda ve milattan önce işte dördüncü yüzyılda plan yaşadıkları söylenir. Ne, e, ne garip değil ki bu bir şablondur. Ne hikmetse dördüncü ve üçüncü yüzyıldan ileri, ileri geri hareket etmek çok zordur. E, ama kimse düşünmez ki e, bu, bunun evveliyatı, bunların e, yarattıkları etkin oldukları bölgeler ve bıraktıkları eserler ve de bunları analoji olarak yani bu kültürleri bir yere oturturken başvurduğumuz diğer kültürlerle olan münasebetleri Yahut da bunların göz ardı edilmesinin ne zamana kadar, ne zamana kadar geçerli oldu filan bütün bunları aslında düşünmek lazım. Mesela bakın Hı. biz şimdi bir Stonehenge diyoruz değil mi? Evet. Stonehenge e, binlerce yılla ifade edilen bir kültür, ögesi, megalitik. E, şimdi Göbekli Tepe diyoruz. Göbekli Tepe'de öyle ve e, 12 bin deniyor şimdi şu anda ancak 12 bin oldu çok yakında 15'e varacaktır çünkü onun bunların e, benzeri olan kültürler yani Stonehenge ya, ve Göbekli ha. Tepe kadar önemli bir yer biliyorsunuz önemli burası bir yer. o yüzden evet. mi Avrupa Birliği evet. bu kadar evet. ilgileniyor burayla Vallahi, e, onu tabi şimdi açmamız lazım onun için değil de yani özel konumları var bu bölgenin özel özel şeyleri var hı hı. ögeleri var şimdi ben şöyle toparlayayım Klikya Trakya'daki bu çalışmalarımız daha sonra tez olarak ben veriyorum ve Mansel, Arif Müşit Mansel bana ileride, ileride Trakya'da çalışmanı tavsiye ederim diyor. 
O Doğru. zamandan bir ha. gördü yani. Çünkü kendisi, de kendisi hı hı. arkeolojide giritmiken, giritmiken sanatı veya arkeolojisini anlatarak e, eğitime başlamıştır. Ki 14 yılda bir, ta, e, bir e, döngüsü tamamlanan bir eğitim sistemimiz, bir e, maddi şeyimiz vardı. Giritmiken ile başlayan bir profesör ve de e, birçok bir kutsal e, kutsal işaretlerin, kutsal sayı sisteminin varlığından haberdar olan bir profesör ki Ege ve Yunan tarihi diye bir tarih yazmıştır ki 1940'lı yıllara aittir bu. Orada mesela kutsal sayı sisteminden bahseder Mansel. O çok mühim. Mesela 4-3-2-1 sistemi yani 4 yuvarlak altında 3-2-1 bunların bunlara rastladığınız birçok yerde birçok yerde zamanımızda çok yakın e, araştırmalardı. Bunların ne bileyim e, kuşlara kuşlara yan konulan e, yuvarlaklar olarak adlandırıldığını görüyoruz. Gördük. Mesela tamam mı? E, veyahut da daha değişik işte bir takım oyunlar için yapılmış kayalar üstüne yuvarlaklar de, deniyor. Ancak Yalnız Mans- hiçbiri rastlantı Mansel, değil. Mansel hayır Mansel daha 40'lı yıllarda bunların 4-3-2-1 sistemiyle bir kutsal sayı sistemi olduğunu bilip bunu kabul ediyordu. Hı. Yani Şimdi bu kutsal sayı sistemi... kültür ögelerini kabul etmek e, bu bir ayrıcalıktır. Tamam. Bu kutsal sayı sistemi benim ilgimi çekti. Bir taraftan da işte açılışta da söylediğim gibi layoutlarını e, keşfediyorlar ve onun üzerine işte yeraltı şehirleri şimdi tabii artık e, ve e, kutsal alanlarını inşa ediyorlar ve sonraki dönemde de diğer medeniyetler onların yerini almış medeniyetler de onların kutsal mabetlerinin üzerine kendi kutsal mabetlerini yapıyorlar ki bu da anlaşılıyor ki orada bir ya enerji ya bir şey var yani. Tamam, Reklam arası verelim tamam. ondan sonra buradan tamam, devam tamam. edelim. Kancalar bölgesinde binlerce yıldır var olan Kutsal Kale. Trak ve Kelt uygarlığı ve onların megaleti alanları. Ve tüm kültürlerini anlatan Vize Oppidum Kutsal Alanlar Projesi. Şimdi bilinmeyende. Projenin içinde yer alan önemli isimlerden arkeolog Ufuk Baş Arı ile konuşuyoruz. Ufuk Hanım aslında programın ilk bölümünde de anlattığı gibi neredeyse 20 seneyi ömrünün e, ısrancalar bölgesine vakfetmiş ve <gülüyor> daha e, 18 yaşındayken o e, mezarın içinde çekilmiş hmm. fotoğrafıyla birlikte ve ne kadar da büyük keyif alıyorsunuz Çok. herhalde işte mezarın içinde Çok. böylesi keyif taşıyan Çok. insan Çok. sayısı Azdır. azdır. <gülüyor> Ee, şimdi ıstrancalar dedik, burası müthiş bir kutsal alan. Ee, evet. Tabi e, trakları konuşacağız, kertleri evet. konuşacağız. Evet. Hani kimdir, nedir, ne yaparlar, ne ederler, ne ederler diye ama Niçin önce ıstrancalar? niye ıstrancalar? Evet. Ee, bu bölgede bir kere projeye baktığımızda bize Opidum ve kutsal alanlar arkeopark projesi istiyoruz, değil mi? Şimdi Opidum ve kutsal alanları ben şöyle bir toparlayıp anlatmak isterim. Ee, kutsal alanlar adı üstünde kutsal iş, kutsallık işleri gören ögelerin, megalitik anıtların bulunduğu pek çok alan. Ki bu e, vizedeki bu alanlar 12 tepe üzerine 12 tepe üzerine yayılmış. Aşağı yukarı 14 kutsal alandan 
e, meydana gelmiş bir kutsal merkez halinde. Tamam mı? Şimdi bu kutsal merkez e, vize ile vize ile e, vize doğusundaki kara şey kara kocak diyorum pardon e, okçular köyü arasındaki bütün tepeleri kaplayan bir e, kutsal alanlar kompleksi ve vizenin hemen yanında kuzey güney yönünde yer alan muazzam bir kale ancak çok uzun yıllar bir kaya olarak ama e, bu yani o bölgede öyle bilinen bir kaya kara koçak kayası olarak bilinen bir kaya zaman içinde bunun bir sunak olduğu ön, e, söylenmiş ancak buraya ben gittiğimde e, kendi yaptığım ölçümlerle bu aşağı yukarı bir buçuk bir buçuk kilometre devam eden bir kaya bir jeolojik oluşum olduğunu gördüm ki bir buçuk kilometrelik bir sunak yoktur arkeolojiler öyle bir şey yani sunak olarak vasıflandıracağız bütün görevi hayır o zaman e, bunun ne olduğunu bu bir kale ancak nasıl bir kale bunu anlamak için zaten bu megalitik kültürleri buranın bir kutsal alanlar kompleksi olduğunu anladığımda ben masa başı çalışmasına başlayarak bütün dünyada bütün dünyada Balkanlardan başlayarak yavaş yavaş büyüyen bir daire şeklinde bütün yakın çevrendeki e, coğrafyalardaki kutsal alanları incelemeye başladım. Bu arada hem bu bölgede fotoğraf çekiyorum adım adım gezerek ve hem de masa başı çalışmasında bütün yakın çevreden başlayarak gittikçe genişleyen bir daire üzerinde kutsal alanları oluşturan megalitler ne türdür? Kaç türlü ifade ederken kaç türlü yapılmışlardır çeşitleri vesaire bunlara girdiğimde buranın çok özel bir yer olduğunu anlıyorum. Bu arada bu incelemeler sırasında mevcut jeolojik oluşum olan bu kalenin de e, Avrupa'da Opidum denen bir kutsal kale olduğunu anlıyorum araştırmalarım sırasında. Bunu kale kesildim. deyince biz böyle bir kale ha, mi Şimdi bu, bu opidumlar hı hı. opidum olmanın e, o, olması için bir kalenin e, dağların en yüksek tepelerinde yalçın kayalar üzerine yerleşmiş bir kale olacak. Ve mutlaka bir jeolojik oluşundan faydalanarak bunun üzerine ki yakın zamanda Çekoslovakya'daki bir opidumu Çekoslovaklar canlandıra, canlandırarak e, ahşap, ahşap kelt kalesi yani ahşap e, konstrüksiyonlu bir kaleyi bu jeolojik oluşumun üzerine oturtacaksınız. Doğru mu? Tamam. Evet. Tamam. Evet bu Çekoslovakya'daki bir örnek ancak bu örnekte bir... Çotebus, Ama bizdeki ahşap mı? Hayır. hayır. Çotebus e, opidumun özelliği zaman içinde opidumlar e, yakın tarihe yaklaştıkça Yalçın Kayalık tepelerden <gülüyor> platolara daha düz bölgeler inmişlerdir. Bu, bu kale örneği öyle bir opidumdur. Yani bu e, rahat bir arazideki opidumun üzerine bu ahşap konstrüksiyonlu kaleyi oturtmak Kolay olmuştur. Ancak bir Yalçın Kayanın tepesine bu ahşap kaleyi şimdi mesela biz ele alıp da bunu yapmaya kalksak e, mümkün değil. Çünkü... Sizin çalıştığınız yer burası. Evet, evet. Şimdi ahşap peki böyle konstrüksiyon zamanında öyle. Yani o e, ahşap şey e, üstüne ahşap kaleyi. Onu anladım. Kaleyi var. Şimdi e, tabi e, böyle bir e, yüksek bir yerde Hı. tepelerde olmasının sebebi, dağlarda olmasının sebebi, hani gökyüzüne yakın olsunlar diye hayır, niye hayır. tercih ediyorlar? Ha, şimdi bu şöyle bu kadar bir şey. Şöyle bir şey. Şimdi bu opidumlar, opidumlar e, mutlaka e, as, e, savaşçı din adamlarının, savaşçı din adamlarının. E, oturdukları faaliyet gösterdikleri kalelerdir. Bağlı bulundukları merkezleri bağlı olarak çalışmazlar. Kendi özel sistemleri vardır. Ancak gerektiğinde o bağlı oldukları büyük merkeze prenslik vesaire neyse hı hı. onun her türlü yardımına giderler. Ancak özerktirler. Tabi herhalde savaş, güvenlikli oluyor değil mi? Savaşçı din adamları ve burada, burada aynı zamanda zanaat sahipleri, sanatkarlar ve köylüler gelirler 
Orada da sanat e, eserleri yaparlar, zanaatkarlar, zanaat eser, efendim deri işi, metal işi vesaire. Ve bu arada köylünün de e, ekim yaptığı ufak alanlarda e, elde edilen bütün ürünler ihtiyacı olan yakın çevredeki halka dağıtılır. Bunlar özel kalır ancak bir özellikleri var mutlaka büyük bir e, okudumlar e, çok fazla okudum yok aslında yüze yakın tamamı belki Avrupa'yı sayacak olursak belki yüz değil mutlaka kutsal bir alana yahut da kutsal bir bölgeyi e, denetlemesi denetliyor olması gerekmektedir. Kendi özel e, kaidelerine uygun kişileri barındırır. Ki o özel kaidelere uymayan kişiler o kadının dışına çıkarılırlar. Hı-hı. Bunlar mesela yani kendi kuralları düşünce var. sistemleri. Evet mesela buradaki savaşçılar çok iyi savaşacak, çok iyi ok atacak, çok iyi kılıç kullanacak ancak az konuşacak, çok düşünecek. Yani muayyen bir e, felsefeye felsefeye felsefeye sahip kişiler anlatabiliyor muyum? Özel bir eğitimden geçiyorlar mı peki? Özel eğitimden geçtiklerini sanmıyorum ancak onları denetleyenler var tabi. Var tabi. Şimdi benim aklıma sürekli soru geliyor özür dilerim araya giriyorum gireceğim ve evet, soracağım. Evet, evet. Ee, burada bahsettiğiniz bu işte hem savaşçı hem din adamı filan evet. bunlar sadece erkeklerden mi oluşuyor yoksa burada aileler de var mı? Mesela çocuklar da orada barınabiliyor evet, mu? Evet. Yoksa ayrı bir köyleri evet. kasabaları hayır, işte şehirleri hayır. var Şimdi, bir kısmı mı burada? Bu, bu, bu şeyde sistemde. Bu köylüler barınabiliyor. E, kimsesizler yahut da merkezlerden, büyük merkezlerden dışlanmış kişileri de koruyor bunlar. Yahut da yoldan geçen efendim e, şeyleri, e, e, kervanları, e, ticari e, amaçla hareket eden insanları koruyorlar. Koruyucu. Ancak, ancak... E, çok, Kültürünü yaymak için kültür, de aynı savaşçı. Efendim, evet savaşçı. Ve de kendi içinde, kendi bünyesindeki savaşçıların birbirleriyle savaşmasına asla birbirleriyle münakaşa dahi etmelerini razı gelmiyorlar. Yani bir hoşgörü ortamı. Hem savaşçı, çok iyi bir savaşçı ancak çok iyi bir felsefe adamı gibi yetiştiriyorlar. Peki onların böyle kaydeleri olduğunu biz nereden biliyoruz? Bir Bunları şeyleri mi yazmışlar, taşları şimdi, mı şimdi, yazmışlar? Hayır, taşlara yazmamışlar. Bütün bunları söyleyebilmemiz için... Bir kere opidumları ayrıntılı olarak incelediğinde e, Avrupa'daki bir takım opidumlara ait bir takım belgeler e, yazıl kaynaklara erişti. E, bu, bu opidumların tabii bizdeki Anadolu'daki yansımalarını biliyoruz. Ancak şimdi konumuz o değil. Yani aynı felsefeyle aynı amaçla kurulmuş kareler vesaire bizde de var. Bizim kültür Anadolu'muzda da var. Ancak olay o değil. Yazılı kaynakların başında destanlar gelir. Hı hı. Bütün yazılı destanlara, destanların hepsine ulaştığınızda ne bileyim e, bir Nart destanı Kafkasya'da veyahut da Finlerin Karavelası veyahut e, şeylerin e, bütün İskandinav ülkelerinin sagaları. Ne bileyim Almanya'da Nibelungen destanı, e, Orta Asya'da Mağday Kara veyahut da e, bunun gibi pek çok destana ulaştığınızda size çok bilgi verir. Sonra e, anlatılanlar, şifahi. Şimdi bu kültürlerde, bu kültürlerde çok önem verilen bir şey var. Yazılı olmasından çok sözlü olarak değer verdikleri fikirleri, e, değer verdikleri e, yöntemleri, üçleme dediğimiz üçlü e, şeyler olarak, efendim mesela üç satırda o fikri ezberlettirerek nesiller boyunca aktarıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani yazılı kaynaklara bir güvensizlik bir desem. Çünkü onların fikirleri kendileri için çok mühim. Söyledikleri her şey çok önemli. Kültürlerini aktarıyor, inanç sistemlerini aktarıyor şifai olarak, sözlü olarak. Tamam bir de sese ha. çok önem veriyor demiştiniz. Sese çok Belki önemli. bununla tabii, da tabii, alakalıdır. Tabii, tabii. Evet. E, şimdi bu tarz, bu tarz insanların yaşadığı kaleler Mutlaka bir e, kutsal alanı veya kutsal bölgeyi denetleyecek. Şimdi vize opiduma baktığınızda ve de bu 14 kutsal alanda çalışma yaptığınızda 
Başınız kaldırdığınız an ki aralarda, aralarında epey bir kilometre var. Mutlaka o pidumu görüyorsunuz. Hı hı. O pidumun üstüne çıktığınızı bütün bu kutsal alanları görüyorsunuz. Yani tamamıyla kontrolü altında. Şimdi bu trakları düşünelim. Tamam mı? Hı hı. Muazzam bir kültür. Üstün kültürler bunlar. Ee, barbarlık estağfurullah ben kesinlikle e, çok büyük haksızlık olarak kabul ediyorum. Bu e, dediğim gibi kasıtlı olarak zaman içinde o şekilde telaffuz edilmiş ancak üstün kültürler. Traklar kimdir? Traklar zaten İskitlerin şahane İskitler dediğimiz grubudur. Belirli bir e, statüleri vardır. Belirli bir e, yaşam seviyesinin e, e, üzerindeki insanlardır. Peki bugün Trakların ha. akrabaları kimler? Onu trakların akrabaları. Trakların Mesela ak Türkler Trakların, Traklarla tabii, bir akrabalık ilişkisi içinde mi? Yalnız şu opidumu tamamlamak istiyorum. Peki. Bu opidum, bu opidum e, buradaki 14 kutsal alanı koruyor. Tamam. Traklar şöyle bir hesap, e, şeyle aşağı yukarı 200 klanı var. Ve de pek çok kültür, mesela İllira kültürü, efendim e, e, Avrupa'daki birçok kültür, e, Daçlar, Daçlar Trakların bir e, koludur, kan, e, bir klanıdır. Anadolu'ya geçin, Nisya, efendim e, Patlagonya, bunların hepsi Traklara ait bölgelerdir. Ne bileyim Frigya, Anadolu'da daha çok. Ama o 200 klanın bir büyük bir kısmının zaman içinde belirli günlerde, belirli kutlamalarda veya da bu kültür için çok mühim olan e, bir takım hareketler bunlar ne olabilir? E, savaş kararı vermek. E, ne bileyim ben e, klanlar arasında lider seçimi. Tamam mı? Bütün bu veya da dini olaylar, inanç sistemine bağlı olaylar veya da e, tamamen e, Arkeo astronomiye girecek bir konu e, astronomik olaylarla ilgili günler. Ki bütün bu kavimler takım yıldızlarını inceliyorlar değil mi? Bütün bu kavimler kozmik, kozmik olaylı yani kozmoza bağlı olarak doğumdan ölüme kadar kozmos, evren onların hayatının şeklidir. Tamam mı? Bütün bunları kutlamak vesaire için bu 200 kranın en az e, ne bileyim ben yüzü diyorum bunların toplandığı bir bölgedir. Ben e, bir şekilde bunu e, nasıl belirttim bir konferansta ya da bir söyleşide aynen bizim hac yerimiz gibi dedim. Nasıl ki Müslümanlar toplanıyor <gülüyor> dört bir taraftan geliyor toplanıyor orası da belirli bir dönemi geçiriyorlar. Heh. Şimdi burası da aynı şekilde bu planların büyük bir kısmının toplandığı bir yer. Niye? Niye burası? Bir kere Trakya o kadar e, önemli bir yer ki. Şu anda ismiyle anılan topraklarda, şimdi biliyor musunuz Trakya hala ismini koruyor. <gülüyor> İkincisi bölge olarak. Balkanlar. Ee, bu tarafta aşağıda Anadolu. Ancak Trakların etkin olarak kültürlerini geliştirdikleri bölgeler, Kırım kuzeyindeki Yamnaya bölgeleri. Yani Avrasya bölgesi, Kırım'ın kuzeyi, efendim e, Balkanların büyük bir kısmı ve önemli bir şekilde Daçya, Daçya bölgesi. Aşağıda Anadolu, Traklar çok rahat Anadolu'ya geçip e, kültürlerini devam ettirdiler. Bilmiyorum biraz sonra bir harita üzerinde onu da tekrar size daha ayrıntılı gösterebilirim. Şimdi bunlar denizci kavimler, denizci kavimler. Denizci kavim olduğu için harita geldi. Geldi mi? Ha, bu şimdi <gülüyor> e, İskitya bölgesi. Görüyorsunuz. Bütün e, geçti mi bu, harita? Geçti, evet, bu olmadı. Evet, evet olmadı. Ziyan yok, ziyan yok. Şöyle anlatayım. Evet, hı hı. İskitya. Tamam mı? Ural Altay bölgesi. Bütün İskitya. Yani Kuzey Buz Denizi kıyılarına kadar Kuzey Avrupa ya hakim e, Kuzey ülkeleri ki burada gözükmüyor İngiltere, İngiliz adaları İrlanda 
Balkanlara iniyor, Balkanlara iniyor. Avrupa'nın e, önemli duruyorum. Fransa'nın Bretonya dediğimiz Bretonya, Bretonların olduğu bölge. E, ve de bildiğimiz e, bizim Trakya'mız. Sonra Anadolu'ya geçiyor. Ancak, ancak şöyle bağlıyorum. İskitya dediğimiz bu bölgenin, bu bölgenin mesela Kırım'ın kuzeyinde deriz ki İskitlerin e, önemli e, kültürlerini geliştirdikleri bölge olan Yanlaya deriz. Aynı şey Traklar için deriz. Çünkü İskitler, Keltler ve Traklar aynı kültürü paylaşan ve aynı kültürden gelmiş kavimlerdir. Ya da toplumlardır. E, çok enteresan. Keltler, Keltler, e, Keltlerin dominant olan e, toplumları biliyorsunuz İrlanda ve İskoçya da izleniyor. O, yani kültürün en güzel e, kendini ifade ettiği yerlerden e, ikisi. Ancak tabii ki bir Bretonya say, sayıyoruz vesaire. Ancak o şöyle, zaman onların devamı gibi düşünebilir evet, miyiz? Evet, şöyle bir baktığımızda, şöyle bir baktığımızda, e, Keltlerden e, Keltlerin bulunduğu bölge yani İskoçya'yı, İskoçya haritası, İskoçya'ya baktığımızda oranın e, Albanya olarak adlandırıldığı haritalara rastlıyoruz. Şimdi Albanya nasıl oluyor? E, Pikler dediğimiz ve tarih içinde boyalılar olarak adlandırılan Piktler, boyalılar olarak adlandıran ki bunlar İskit soyudur. Ee, yeni laftan lafı atlıyorum ancak toplayacağım hepsini. İskit kurganlarını açtığınızda Kazakistan'da vesaire bütün vücutları mavi boyayla, e, mavi e, dövmelerle kaplı prens ve prenses mumyalarına erişiyorsunuz. Yani daha doğrusu mumya demiyorum çünkü buz onları olduğu gibi muhafaza etmiş. Aynı, aynı dövmeleri traklarda rastlıyorsunuz. Aynı dövmeler birebir kertlerde Motif var. olarak da mı aynı Motif dövmeler? Motif olarak da aynı. Mavi, gök tanrı rengi. Hı, Bunlar tutsalları. aslında sadece gök tanrıya. Niye gök tanrı belirtiyoruz? Yani tanrıya inanıyor ama tabii ki e, dua etmek için yüksek dağların tepelerine çıkıyorlar. Mesela savaşa gidecek. Savaşa gidiyorum bana yardım et Allah'ım diye ki. Bunları nereden biliyorum ben? Yazılı kalın, destanlardan. Satır satır okuyarak, yıllar içinde, bu 17 yılda tabii ben sırancılarca sadece fotoğraf çekmedim. Hmm. Çok okudum, çok e, bu şekilde anlıyorsunuz. Ne motifi yapıyorlar? Yani ne bu dövmeler? Bu, ya, bu dövmelerde bir kere e, İskitlerin eğri kesim dediğimiz, ya da hayvan üslubu diye gelişmiştir. Sizde motiflerle, e, çok enteresan motiflerdir bunlar. Mesela koşar vaziyette hayvanlar. Ee, birbirlerine geçmiş spraller. Hmm. Bu arada birikler. cesur yürekte de maviye boyuyorlardı kendilerini. Evet, evet. evet. Ya bunlar e, bu, bu motifler özel motifler. Eğri kesim ve hayvan üstü bu. Şimdi gene atlıyorum aynı motiflere aynı eğri kesim hayvan üstü buna İskoçya ya da İrlanda'daki pik taşları üzerinde rastlıyorsunuz. Aynı. Aynı. Sonra kelp taşlarına bakıyorsunuz. Kelplerimizin özel taşları vesaire. Aynı motifler. Traklara geliyorsunuz. Traklar zaten e, soyluluk addederler dövme yaptırmayı. Soylu. Soylu ve seçilmiş kişiler. Herkes yaptıramaz Hayır mı? yaptıramaz. Savaşçılar, prensler, savaşçılar, kahramanlar. Yani şimdi özel bir takım şeylerin zaten bu çok geniş coğrafyada paylaşıldığını görüyoruz. Tamam mı? Bu tarz işim gene geliyorum ısrancalara ki onu bitirmek istiyorum. O önemini anlatmaya çalışıyorum. Bu kültürle denize çok nereyle denize yakın? Kıyıköy. Kıyıköy Trakların çok savaşçı, savaşta mahir olan klanlarından biri olan Tinlerin Tinlerin idaresi altındadır. Ki Aslar dediğimiz gene de çok e, savaşçı bir kavim, savaşçılıkla öne çıkmış kavim. Bu bizim bölgemizde, biz de bölgesinde. Şimdi Tinler e, kıyı köyde. Ancak e, bakıyoruz Tinler, harita şu anda e, yok neyse, Tinler e, İstanbul 
Ya Anadolu yakasında, bizim Anadolu yakamızda, Beykoz civarında. Tini yazar, tini. Demek ki her yere rahatlıkla ulaşabilen, kültürlerini deniz aşırı yerlere yayabilen ve de isimlerini hı hı. coğrafik haritalara verebilen kültürler. Şimdi şöyle düşünelim, bir ismi bir haritaya verebilmek için... O, da, o bölgenin o isimle anılabilmesi için hı hı. öyle yüzlerle filan ifade edilen e, bir zaman dilimindeki kültürlerin üstünde kültürler. Yani o zaman küçümsemek gibi olur diyorsunuz. Ha, şimdi, peki, evet, yalnız evet, size reklam arası vermem tamam, gerekiyor. Peki, peki, tamam peki, reklamlardan peki. sonra devam peki. edeceğiz. Bu akşam arkeolog Ufuk Baş Arı ile birlikte gizemli medeniyet, trakları, keltleri konuşuyoruz ve ısrancaları neden tercih ettikleri, neden buranın bir kutsal alan olduğu e, üzerine konuşuyorduk. Fakat benim merak ettiğim şu, yani toprak olarak buranın kutsal olduğuna inanmışlar da mı buraya gelmişler ve burada inşa etmişler o kendi kalelerini, tapınaklarını yoksa e, orayı uygun görmüşler ve orada mı? Hani devam edelim, devam edelim demişler. Hepimiz burada toplanalım demişler. Yani neden burası? Tabii ki bilinçli olarak bir seçim. Çünkü bu kültürler e, enerji merkezlerinin varlığından haberdar olan kültürler. Leyatları. Leyatları, leyatları e, çok enteresan bir olay. Bu kültürlerde özellikle özellikle dinsel yapıların yerleştirilmesi plan e, yerleştirildikleri bölgeler yerleştirilme şekilleri ne dahi bu enerji hatları etkilemiştir. Bunu nasıl anlıyoruz? Mesela e, ki bu özel bir araştırma olarak İngiltere'de yapıldığında çok enteresan sonuçlara varıldı. İnceleme yapanlardan ikisi fizikçi e, baktıklarında mevcut olan bütün katedrallerin ve kiliselerin bir sıraya dizili olduğunu aynı yerde yani e, e, kiliseler topluluğu katedraller yıkıp katedralin yanına gene aynı yere bir kilise Hı. terk edilmiş e, efendim bir e, dini bölgenin yani veya mezarlıklar mezarlık kiliseleri gene onun yanına bir katedral onun yanına bir manastır yani hep bir bir, bir bölge ve de daha iyi bir inceleme yaptıklarında özellikle İngiltere bölgesinde çok yakınında kutsal form dediğimiz dairesel dairesel taşlardan oluşmuş megalitik alanlar yahut da longwall dediğimiz uzun tümülüsler ki tümülüs olup olmadığını bilmiyoruz hepsi kazılmış filan değildir Heh. uzun tümülüslerin Birbirine yakın e, bir şekilde dizilmiş olan kutsal dairesel formların, megalitik formların yahut da kutsal üçgen taş formlarının bir arada olduğunu. Hemen yakında gene manastırlar, katedraller, kilise yani mutlaka bir hat üzerinde ve bunu araştırdıklarında da bizim L hattı yani enerji hatları dediğimiz hatlar üzerine bunların bir sıraya dizildiğini yani Tarih boyunca, kültürler boyunca ki daha sonra efendim Hristiyanlık döneminde önceki e, kültürlerin inanç sistemleri ne kadar reddedilirse edilsin, hı hı. edilmediğini. Aynı e, o bölgelerin, o e, yuvarlak e, efendim dairesel megalitiklerin yanına bir katedraline, kilisesine vesaire. Yani yaptı. aynı Tanrı'ya inanmasa da aynı efendim, kutsala sahip olmasa da mesela evet, devamındaki evet, medeniyet ya da değil. Oranın bir gidiyor, enerji merkezi. Aynı alana yapıyor. Evet. Hmm. Bu da çok doğal. Dünya bir e, şey canlı. Dünyanın bir enerjisi var, kaynıyor. O, o enerjinin açığa çıktığı, kuvvetli olduğu bölgeler var. 
Yaşar da yanardağların fışkırmasıyla değil yani enerji hatları bunlar çok bilinen bir gerçek. E peki Ve nasıl bulmuşlar tarih boyunca Onlar bulur. Onlar çok ne dedim en başında bunlar e, yüksek uygarlıklardır. Ve bu sistemin üzerine yerleşerek. Şimdi şöyle baktığımızda biraz geri gittiğimizde e, arkeoloji arkeoloji kapsamında bizlere öğretilen mesela Dodona kutsal alanı. Epidavros kutsal alanı. Efendim Delfi kutsal alanı. Bunlara baktığınızda her birinin üzerinde yuvarlak formda sütunlu olarak inşa edilmiş ve Apollon mabedi. Apollon kutsal alanı. Apollon ışık tanrısı olarak bilinir. Yunan kültürü zamanında. Aslında Apollon Anadolu'lu bir e, tanrıdır. Ha, şimdi ve de bakıyorsunuz sadece, sadece kehanet merkezi dediğimiz Kehanet merkezi dediğimiz bu binaların yuvarlak dairesel formda inşa edildiklerini ve bunların daha önceki bir takım megalitik kültürlerin üzerinde yer aldıklarını arkeolojik şeyler araştırmalarla buluyoruz. Peki niye yuvarlak? E, ne? Onun Kısa bir açıklaması var mı? Efendim, sonsuz yaşam. Hmm. Başı sonu olmayan, devam koz, kozmos, kozmos insanı. Tabii Kadim simge on gibi. On binlerce yıllık inanç sistemi. Yani evet yani sonsuz yaşam. Peki sonsuz. bunlar neleri kutsal sayıyor? Mesela maviyi anladık orada çünkü evet. hani herkes mavi sürüp evet. o dövmelerden yaptıramıyor. Mavi onlar için kutsal. Gök tanrı inancı olduğunu az önce evet. söylediniz. Evet gök tanrı yani tek tanrıya. Ona inanırlar ancak bütün doğanın ögelerine yani e, canlı olan her şeyi. Dağlara, e, akarsulara, efendim, e, ormanlara, ağaçlara, bitkilere, hayva, her şeye, her şeye saygı duyarlar. Saygı duymak zaman içinde tapmak olarak değiştirilmiştir. Ki e, çok tanrılı dinlerden bahsediyor. Mesela e, Hititler için de bin tanrılı din filan. Hayır. E, çok tanrı diye bir şey. Bu, bu megalitik kültürler yani bu yüksek kültürlerde yok tek tanrıya inanır ancak onun tezahürü olan doğanın her bir ögesine saygı gösterir onun ruhu için e, efendim dua eder saygı duyar mesela bir duruit yani kelplerin din adamları ki bunlar felsefe bir duruidizm bir felsefedir bir meşede ki duruit meşe adamı demektir duruit evet e, bir meşeden Tek bir dal koparıcıyı zaman e, ki bu bir hakikattir çünkü yazılı kaynaklarda şeyler destanlarda okuyoruz. Özür diler. Bana gerektiğin için seni koparıyorum. Keşke hep böyle gitseydi de e, doğa, doğa olduğu gibi kalabilseydi. Keşke hepimiz özür dileseydik. Ağaçlara vesaire zarar bir şey koparırken filan anlatabiliyor muyum? Doğaya saygıyla o ruhlar yani doğanın ruhları doğanın ögelerine saygı duymak ama tek bir inanç yeri var merkez tanrı gök tanrı Bak, yukarı ögeye bakıyor yani gök tanrı çok normal rengi ne renk görün mavi o zaman e, savaşlarda ya da öldüğü zaman e, ki o şeylerde rastlıyoruz bütün e, dövmelerde mavi e, gök tanrının rengi göğün rengi savaşlarda niye maviye bayanırlar ki bu çok güzel bir örneği e, kertlere ait biliyorsunuz Cesur Yürek filminde bu çok iyi incelenip çevrilmiş bir film e, mavi'ye boyarlar yüzlerini gözlerini ve de hafif giyimlidirler savaş sırasında kertler bakın savaş sırasında diyorum onu da e, düzelteceğim sonra mavi'ye boyanırlar gök tanrıyla birebir olama, ona yakın olabilmek için onun kendisini daha rahat görebilmesi için Boyalı olan derisi artık kutsaldır. Onun için kolları açık giyinir. Şuradan atar şeyi. Hmm, yani gösteriyor. Her zamanki giyiminden açık bir giyim şekliyle savaşırlar. Ve bu eleştirilmiştir. Aslında korunaksız. Eleştirilmiştir. Evet yani öyle şey e, korunaksız savaşıyorlar. Hayır. O kadar inanç sistemleri kuvvetli ve de e, sonsuz yaşama, dünya, e, ölmeyecek, ölümsüz olduklarına o kadar çok inanırlar ki onun için keltler, tıraklar ve de iskitler hepsi çok iyi savaşçıdırlar. Çünkü ölümden korkmazlar. Öyle bir korkuları ve endişeleri yok. Onların amacı e, 
gaddarlık değil. Çok iyi savaşacak. Çok iyi savaşmazsa kendi yenilir. Harika o katar çok iyi kılıç kullanır. E, ne bileyim ben bir iskitli ayakta at giderken geri dönüp bu kolay işler değil. Bebekken onları bağlıyorlar atlara. Atlara bebek o atın ritmine, atın vücuduna ikisi bebekle at birbirine yani o birbirlerine alışıyorlar. Kadın tamam savaşçı mı? var mı? Ha, efendim? Kadın, Kadın savaşçı, savaşçı var mı? Tabii var mesela. Amazonlar. Amazonlar bir gerçektir tabii ki İskitler. Bir İskit prensesinin kendi efendim kurduk onu geliştirdiği bir e, topluluk, topluluktur ki aynı şeyi gene savramatlarda savramatlarda görürüz. Savaşçı kadınlar aslında bu traklarda falan görüyoruz. Bütün bu kavimlerde kadın erkek savaşçıdırlar. Ha birlikte mi savaşa gidiyorlar? Birlikte giderler gerektiğinde yahut erkekler başka bir yerde savaşıyorsa kadınlar savaşırlar ki bu traklarda Trakya'da bizim Trakya'mızda görülmüştür. Hmm. Kadınlar savaşır ve savaşı yılanlarla kazanırlar. Nasıl? Trakya'nın yılanı meşhurdur. Evet. Ha yılan kutsaldır aslında. Yılan nedir? Yılan e, enerji yani e, sonsuz yaşamı e, e, Kıpta da önemli bir figürdür. Evet, evet. Ve bu e, traklar kendi öldükten sonra ruhlarının bu yılanlara, yılan, yılanlarda devam ettiğine inanırlar. Tabii bu put olarak algılamayacaksınız. Yani o e, sonsuz yaşamın bir ögesi olduğunu bildikleri için yılanı kendilerine yakın tutmak. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim ruhlarımız... Yanlarında ölümkaz... taşıyorlar ama hani böyle hayır, boyunlarında taşıyor, falan. Hayır, öyle adetleri, garip adetleri yoktur. Hayır. Hayır, ancak... E, bu Trakya'nın yılanı meşhurdur ancak ben bu kadar yıldır dolaştım yılana rastlamadım ya bana gözükmeye bilmiyorum mutlaka e, var tabi o dönemde çok yılan toplar bu kadınlar ve yılanları bu ahşap kalelerin üzerinden düşman üzerine atarlar ve yılanlarla savaş kazanırlar sonra bunlar özgürlüklerini gururlarına çok düşkün toplumlar ne zamanki Romalılar döneminde e, istila edileceğini, yok edileceklerini anlamışlar. Toplu intihar etmişlerdir kadınla erkekli. Ha, traklar için en aşağılanacak hareket gladyatörlük olayındadır. Bir trakı Sparta küsmüşür. Bir traktır. Hı. Ve ast boyuna mensup bir traktır. Çünkü yazılı kaynaklarda ikide bir der ki senin bitin, bitin yalılarını al da git. Şimdi bitin ya, bitin ya e, coğrafi durumuyla e, vize yani asların oturduğu bölgeye e, Marmara Denizi'nden indiğinizde hemen aşağıda bitin ya en yakın olan yer hayal Bulgaristan vesaire filan Romanya değil en yakın yer aslara yakın bitin ya bitin yılların alda gitler filan neyse bu Spartaküs, Spartaküs bir traktır hmm. e, gladyatör olarak kullanılmıştır bir trak için gladyatörlük yani el bir kitleyi eğlendirmek gladyatörlük bir yerde onları seyrederken bunlar bu tarafta içki içer sohbet şey, yemek yer şeylerden bahse girer yani evet en büyük aşağılanma hareketidir bir tarafı aşağılamak için gladyatör yapmak yeterli yeterli ha yani özgürlüklerine çok düşkün insanlar o peki toplu intihara sebep olan şey neydi? Ve nasıl Şimdi son dönemlere ait, son, dönem, son dönemlere yaklaştıkça tabii ki e, bir takım dengeler değişiyor artık. Ve de e, paralı askerlikler vesaire e, savaş savaşta kaybetme durumları oluyor. Kaybedince kaybetmeyi hazmedemezler ve kesinlikle intihar ediyorlar. Ne yapalım? İntihar edecek. Asla teslim olmazlar. Çünkü İskitler, Keltler ve Traklar bir nasıl İskitler? Ne denir? Ancak kendileri isterse düşmana gözükürler. Murkaç taktiği. Ormanda bir anda kaybolurlar. Bu özgür, çok iyi savaşan, en iyi şekilde ok, yay vesaire her türlü şeyini, silahı kullanan özgürlüğüne düşkün insanlar. Ancak bir o kadar da e, inanç sistemlerine bağlılar. Gök Tanrı için vücutlarını maviye boyar. Efendim e, bu şeylerde megalitik alanlarında da her türlü ritüellerini yeri, yerine getirirler. Nedir bu ritüeller? E, en azından bizim bizedeki e, kutsal alanımızda. Muazzam anıtlar var. Muazzam anıt. Hiçbir mezar değil. Hiçbir mezar. Yani mezar, mezar apayrı bir şeydir. Bunlar 
ya yakılarak ölüleri yakılır bu kültürlerde yahut toprak altı gömüleri vardır. Ancak bildiğimiz o tümül işleri ya prensler ya efendim prensesler savaşçı ya kahramanlar ya da atları gömülür. Atlar çünkü onlar için kutsaldır. At atsız bir savaşçı düşünülemez. O zaman At, bir savaşçı tutuyor. öldüğü zaman atını da öldürüp onunla birlikte mi Atını gömülüyor? öldürüp şimdi o, o e, İskitlerde de bütün bu kültürlerde de Atla beraber evet öyle oluyor. Bu bir kurban diye bakalım. Hmm. E, efendim ne bileyim ben e, ne bileyim e, bir şu anda bazı... Yani belki o kadar özdeş ki onunla hani ne bileyim evet, kimse beraber. kılıcıyla gömülür. Evet, i̇şte tacıyla gömülür falan onun gibi. Onun varlığı savaşçı adını taşıyabilmesi o atlara bağlı. Yani bir atı yok. Bir savaşçının 5-10 atı var. Tamam mı? O atları gömerler. Yahut da boştur o tümülistler. Niye boştur? Savaşa gidip de geri dön, dönmeyenler için sembolik tümülistler yaparlar. Ancak bu üst kademe. Ha. Şimdi Trakya'da bizim bu bölgemizdeki kutsal alandaki e, megalit anıtlar çok enteresan anıtlardır. Hı hı hı hı. Devam edeyim mi? Lütfen lütfen. E, çok enteresan anıtlar. Ben e, bu 17 yıldır yaptığım Araştırmalarda e, özellikle Avrupa'da, Avrupa sınırları içinde, Asya'da ne kadar megalitik alan varsa, ne kadar megalit e, e, çeşidi e, tipi varsa hepsini etüt ettim. Ve ben bizim alanımızdaki kadar görkemli ve de e, karakter sahibi, karakteristik e, ögelere, şeylere, kültü, e, megalit anıtlara rastlamadım. Hı hı. Ne bileyim... E, Nartlarda, Nart destanında biliyoruz e, Kafkasya'da Kafkas e, kahramanlarının oturdukları karar verdikleri kayalara oyulmuş taş koltuklar vardır. O ta, taşa oturmak merakından değil o taşın enerjisini kendine alıyor. Tamam mı? Aynı tarz koltuklara bu şeyde bizim alanlarımızda rastlıyoruz. Burada Rize'de var, Israncalar'da var. Harika kutsal tapınaklar, şeyler anıtlar var. Çok iyi dizayn edilmiş ve onlara benzer e, anıtlar ben e, Avrupa'da ve bütün bu e, büyük coğrafyada çok az gördüm. Ancak tabi değişik tipler e, şeklinde tipoloji tipoloji yaptığımızda e, İrlanda'da İrlanda'da sıklıkla rastlanan üst üste taşların e, bir kade, şey olarak yani taşların üst üste yani olarak oturtulduğu bir takım <gülüyor> efendim megalitler e, veya hatta e, bizimkilere biraz da benzeyen birkaç megalite rastladı. Demek ki bu bölge özel bir bölge. Bu bölge kesinlikle bütün bu klanların vesairenin bu kültüre mensup insanların toplantı mahalleri, dini günlerini, e, kozmik günlerini yani nedir bu ekinoks günleri, yaz gün dönümü, kış gün dönümü. Bunlar haberdarlar. Tabi haberdarlar. E, efendim e, işte kahramanları e, liderlerini yeniden seçme vesaire cenaze ritüelleri şu. sonra bu insanların ritüelleri genelde gece olur bunu ben bir görsel şölen olarak algılıyorum e, mutlaka gün batımıyla başlarlar gün batımı kutsaldır güneşin doğuş batış anı sis yağmur efendim e, rüzgar bütün bunlar kutsaldır Günün batımı ve doğumu. Gün batımında başlayan ritüellerde e, meşaleler yakılır. Meşale ve de <gülüyor> yazılı kaynaklarda gene der ki ısrancalarda her an gayda sesi yankılanırdı. Hmm. Gayda ya da tulum diyelim. Şimdi meşaleler yanıyor, gaydalar çalıyor, muazzam bir müzik düşünebiliyor musunuz? Görsel, Görsel şölen. Bir şölen ve de mesela bunların and içme olayı, and içme bu kültürün işte, işte böyle burada, değil mi? Evet, evet, and içme kültürlerinin en büyük ögesidir. And içme törenleri çok kutsaldır. Ve de bunların e, şeyleri de bu insanların o kareografi adeta muazzam bir şey var. Diz çökerler, üç kere diz çökerler. Kılıçlarını bir efendim e, baş tarafından bir de keskin tarafından birbirlerine değdirirler ve riton dediğimiz şey vardır efendim 
bu ritüellerde kullanılan e, kadehler, riton diye böyle boynuz şeklinde görmüşsünüzdür. Onlarla o kutsal anı kutsamak için içkilerini içerler. Şimdi aslında çok enteresan olan bütün bunlar bunların hak dediğimiz yarım da e, yarım e, şey yani oraya benzer adeta küçük kılıçları, hançerleri, o bir bir kupaları alt e, paralarını koydukları deri kes, keseler keseler bütün kendilerine lazım olan her şey bellerinde iskit kemeri dediğimiz ve de iskitler, tılaklar ve kertlerde daima kullanılmış olan o kemerlerin üzerine hepsi asılıdır, asabilirler kılıçları üzerlerinde harika ritüeller yapılır e, lider seçerken kabul ediyorsa lideri kılıçlarını dikine koyarlar kabul etmiyorsa yatay koyarlar ya da yine bir e, kahramanlık anısı, e, anı kutsa, kutlanıyorsa o filmlerde gördüğünüz o da bir hakikat birebir e, çevrilmiş çekilmiş kılıçlarını taşa sapla var içeri. Şimdi zaten o Yunan e, mitolojisindeki Ares vesaire onlar e, bu kültürlerden çok so- daha sonra bu kültürlerin e, kendilerine isim vererek de Ares yok efendim Zeus vesaire şekillendirdikleri Yunan mitolojisinde Ares, Tanrı Ares efendim, savaş, tanrısı. savaş tanrısı hayır bunlarda savaş tanrısı filan yok savaş ruhu kimdir o? Kandaun Kandaun şimdi bunun son güzel bir araştırmasıyla Romanyalı e, araştırmacı Mika Eliad gayet güzel bir şekilde bunun safahatını ortaya koyuyor savaş ruhu e, yalındır onlar öyle mabetlerle filan işleri yok ne yapar? kılıcı saplar o kılıç, kılıcın kendisi zaten semboldür. Savaşçı sembolü. Bence bunlar çok güzel, yalın, yalın e, süsten hoşlanmazlar yaşadıkları ortamda. Ancak hiçbir zaman taşların üstünde o, o koyuklarda, oyuklarda oturmazlar. E, öyle sanılan, sanıldığını anladığım şeyler okudum. E, yazılı kaynaklarda kovuklar, estağfurullah, tıraklar kovukta filan ne otursun? Trakya o kadar soğuk bir yer ki, kışlar o kadar e, haşır evet. ki, sert ki e, o göze, gözetleme göz, göz, gözetleme vazifesini yapan savaşçılar nerede oturacak? O oyukların içinde ne yapsın yani nereye gitsin dağların tepesine o, bunların kendileri akarsu mutlaka akarsu kenarlarındaki e, iğmeli ev dediğimiz ve bu iğmeli evler e, biliyorsunuz kertlerde, traklarda ve bütün Asya'da Ta ki efendim e, Kuzey Buz Denizi'ne kadar halen Urallarda, Ural Dağları'nda yaşayanlar hala bunlarda otururlar. Ahşap konstrüksiyonlu evlerdir bunlar. Ve de çok enteresan mesela ben yaşadığım köyde e, yakın zamana kadar 25-30 tane iğmeli eve yetiştim. Tabi o dönemin evine <gülüyor> değil ancak son iğmeli ev yapan ustaların yaptığı evlerdi bunlar. Çok enteresan. Hepsi benim fotoğraflarımda kaldı. Hepsi Evet yok oldu. Şimdi bu biri bir bu sistem. Mesela geçme fındık dallarından yapılır. Beden örülür. O fındık dalları geceden suya yatırılıyor. Güneş doğmadan örülüyor. Çünkü güneş doğduğu anda sertleşiyor. Üstüne de e, şeylerle özellikle e, yetiştirilen e, bitkilerle sazlarla e, kapatılıyor ve destek e, ağaçları konularak Muazzam bir ağaç e, ahşap konstrüksiyondur. Bu tamamı ahşaptan yapılmış hı hı. evler. Ancak aynı sisteme biz İskoçya'da ve İrlanda'da birebir rastlıyoruz. Halen İskoçlar bunu çok güzel kullanmışlar. E, bilhassa Orkney. Orkney megalitik kültürlerin en, İskoçya'da en iyi yansıdığı mer- hı hı. merkezdir. Hem megalitleri açısından hem de bu evler turistleri kalmak üzere görüyorlar. E, kiralıyorlar. Ufuk Hanım yine Efendim. reklama gitmem tamam, gerekiyor. Reklamlardan tamam, sonra dinleyeceğiz tamam. Ufuk Hanım'ı. Tamam. Devam edeceğiz. Ee, daha başka tabii neler var? Ee, elbette konuşmamız gereken bu takım yıldızlarına bakıyorlar dedik ama hani bunu ben bir merak ettim. Muhakkak bunu da konuşalım istiyorum. Tabii. Bir de e, o taşlar e, sizin de ifade ettiğiniz gibi hani muazzam anıtlar dediniz. Evet. Hani bunun nesi böyle bu kadar üstün Aha. ve bunca 
tonluk e, nasıl getirmişler oraya ya da nasıl tamam. kendileri inşa etmişler bunları da soracağım tamam. birazdan tamam. buradayız. Sancılar bölgesinde binlerce yıldır var olan Kutsal Kale. Trak ve Kelt uygarlığı ve onların megalitik kutsal alanları. Ve tüm kültürlerini anlatan Vize Oppidum Kutsal Alanlar Projesi. Şimdi bilinmeyende, yende. Arkeolog Ufuk Baş Arı ile Avrupa Birliği'nin de çok yakından ilgilendiği bir proje. Bu projeyi konuşuyoruz. Israncalar bölgesi bize opidum ve megalitik kutsal alanlar arkeopolog Arkeopark. Arkeopark. Ee, çok zor bir proje ismi aslında <gülüyor> ama tabii siz anlattıkça daha çok bir anlam kazanıyor. Evet. Şimdi e, konuşacağız demiştim hani reklam arasından önce onlar takım yıldızlarına bakıyorlar e, ve sesi çok önemsiyorlar otlarla evet. şifa arıyorlar evet. bilmiyorum büyü sihir filan da geçiyor ama ne derece doğru size soracağım ama ondan önce siz reklam arasında bir şey söylediniz benim çok dikkatimi çekti bununla devam etmek isterim taşların sırrını biliyorlar dediniz bu ne demek taşların sırrı e, taşların sırrı bir hakikat taşlar sır, sır, sır taşıyorlar e, şimdi ben Belki burası yeri değil ancak ben bunu kendimde e, görüyorum. Niye? Tam yeri buyurun. Evet, evet, evet. Mesela e, İstanbul'dan rahatsız hasta olarak gittiğim çoktur ısrancalara. Sonra ben birdenbire canlanırım. Benim bir e, kılavuzum vardır. E, <gülüyor> Vize'nin Akpınar köyünden Ali Osman ki ona şükran borçluyum. O olmasa ben o dağları tek başıma mümkün değildi. Birden bak, o kadar ıslanırım ki, hızlanırım ki Ali Osman bana yetişemez ama ben bir gün önce hasta çıkmışımdır İstanbul'dan. Hatta e, çocuklarım, ikizlerim bana daima yardım etmiştir küçükken. E, herkes şaşırır ya acaba sahi miydi yoksa değil miydi? Yani ben canlanıyorum demek ki bir şeyler, bir şey var ancak benim dolaştığım bu bölgede e, kuars o kadar çok ki kuars. Granit, e, kuars ve granit yani kuars saatlerimizi da, de dahi kullanılabilen e, muazzam e, marifetleri olan bir taş, özel bir taş, kuars, granit. Şimdi bu bu insanlar, bu insanlar e, bütün bunların farkındalar, e, farkındalar ve de ve de e, bunları çok çeşitli yerlerde kullanıyorlar. Ancak ben şimdi en e, etkin olarak kullandıkları yeri anlatmak istiyorum ki bu benim bu çalışmalara girdiğimde fark ettiğim özel bir çalışmadır. Ancak artık yeri bu. Ee, İrlanda Kuleleri İrlanda Kuleleri diye bir, e, bir kavram var İrlanda Kuleleri sağlam olarak e, zamanımıza 23 tane gelmiş 90 tanesi ayakta. İrlanda Kuleleri bunlar e, mezarlıkların vesairenin yanında bulunan kulelerdir. Bildiğimiz kule ama İrlanda Kuleleri nedir? Bizim birebir bildiğimiz deniz feneri formundaki e, kulelerdir. Şimdi bu İrlanda kulelerini e, bulunduğu bölgelere baktığımızda mutlaka İskoçya, İrlanda bütün o çok haşin kıyılar tabi muazzam sarp kayalıklar vesaire oralara dizilmişler yahut da yahut da e, dağlık bölgelerde dağlık bölgelerde akar sulara ve de göllere ve de şelalelere yakın yerlerde bulunan kulelerdir bunlar. Çok enteresan bir şekilde e, yer alırlar. Ancak bu kulelerin bu kulelerin e, zamanında e, savunma için kullanıldığı söylenmiştir ki mümkün değil. Çünkü bunların 
alt çapları efendim ne bileyim kullanılabilir çapları iki buçuk üç metreyi geçmez daraldığı daraldığı en üst yerde 90 santimlik bir çapa kadar yani oradaki nereye saklanacak ne savunması olacak alakası yok bazıları e, penceresi dahi yoktur dışarıya en ufak bir açıklığı yoktur ancak tabandan tabandan çok yüksek bir yerde aşağı yukarı 4,5-5 metre yükseklikteki bir seviyede kapıları vardır bunların e, şimdi bu kulelerle ilgili hakikati bir Amerikalı e, bilim adamı Kalaham keşfeder zamanında ve ikinci dünya harbinde bu e, görevli olarak bu kuleleri de kullanarak işte etkili şey, hava saldırıları vesaire ve bir şekilde kulenin tepesine çıkması gerekir çıkar ve iner ve kendinde bir değişiklik hisseder kendinde bir değişiklik hisseder daha hafiflemiş bir başı dönüyor gibi yani bir değişiklik hisseder ve bu işin üzerine gider fizikçi ve z- zamanla zamanla buradaki e, düşük frekanslı radyo dalgalarının kendisini etkilediğini anlar ve bu işin derinine gitmeye karar verir ve bu kulelerin olduğu bölgeleri daha sonra tabi bu derin bir araştırma incelediğinde o bölgelerde o böl- kulelerin olduğu bölgelerde bir sera etkisi hisseder sera etkisi hisseder ve bitkilerin daha bir canlı efendim verinin daha iyi olduğunu keşfeder ve e, kökenini araştırmaya karar verir ve e, kulelerin kulelerin kaidelerinin yani kulelerin ne tarz inşa edildiğini inceler ve sonunda bütün bu kulelerde ortak olarak aynı mimarinin uygulandığını görür e, burada seçilmiş taşlar Aynı kalınlıkta tabakalandırılmış olarak kullanılmışlardır. Ve de hiçbir şekilde bunların bu kaidenin, bu kaideyi oluşturan bu taşlar toplumu, topluluğunun hiçbir şekilde bir mimari şeyle, ögeyle bölünmemesi. Yani bir pencere, bir kapı falan. Onun için kapılar kaidenin oldukça üstüne yapılmıştır, üst seviyesine. Burada sırasıyla e, çok ısıya emen, ee, ve de e, bir takım özel özellikleri olan granitin bazaltın kuarsın arduans taşının ve kırmızı kireç taşının kullanıldığını görür bunu daha sonraki araştırmalarında ben e, deniz fenerlerinde vesaire de inceleyim, incelediğimde yahut da ee, bir takım enerji üreten enerji üreten kule vesairede bunların e, kö- şeylerin tabanlarında aynı taş sisteminin aynı ölçülerde kullanıldığını buldu ve de der ki Kalahan bu bu tarz yapılan kulelerin kaide sistemleri mevcut güneş ısısını gündüz emiyor ki bazalt muazzam ısı emer granit muhafaza eder ve yansıtır bu ısıyı emiyor hı hı. geceleri ışık ışığa dönüştürerek ışık kuleleri olarak kullanılıyordu bu kuleler der çünkü, çünkü, çünkü bu kulelerin bulundukları yerler o haşin haşin denizin o sert kayaların olduğu kıyılardır daha çoğu e peki bunları nereden biliyorlar da yapıyorlar? Bu insanlar denizci kavimler olduğu için tabii evet. ki gemilerle binip gideceklerdi ama ışıksız parçalanmadan e, mümkün değil hepsi parçalanırdı. Biliyorsunuz İskoçya, İrlanda kıyıları. E peki bu bilgiyi nasıl edinmiş olabilirler ki? Ed- edinirler. Onlarda bizim bilmediğimiz, bizim bilmediğimiz yüksek bir e, e, mekanik, matematik, astronomi, kimya, fizik bilgisine sahip olduğumuzu artık bizim kabul etmemiz gerekiyor. Şimdi bunları bu, bu sisteme göre dizdiyse bir arduazın yahut da bir granitin, bir bazaltın kuarsın özelliklerini aynı ölçüde kullanacak bildiğine göre bu, biliyorlar bu işi. Ya tabii ki biliyorlar ha. işte mesele nasıl? Niçin su kenarında, ki... niçin deniz kenarında su deniz suyu, deniz suyu bunun bir takım kimyevi özellikleri vardır. Isıyı geçirme vesaire. Ne bileyim 
E, şimdi Kalahan araştırmaları derinleştiğinde bu bölgede yaşayan insanlar da bir takım değişiklikler hissediyor. Yani daha sakin, daha gün, yani birçok şeyin bunları etkilediğini bu sistemde yapılmış kulelerin çevresindeki insanların bir şekilde bir enerjiden etkilendiğini kabul ediyor. Tabi muazzam eleştiriler alıyor. Ancak bu zaman içinde doğrulanmıştır. Ben sayfalar dolusu eriştim bunlara. Zaten çok enteresandır e, Pelin Hanım. Ne hikmetse Traklar, Keltler ve İskitler ve de bütün bu e, kültürlerle ilgili yapılan araştırmalarda çok az bilgiye sahip olunur. Ben o kadar çok bilgiye sahip oldum ki binlerce sayfa benim çalışma odamda geçmeye yer kalmamıştır. Tabii Trak diye ararsanız, Kert diye ararsanız olmaz. Mesela Trakodaç diye aramayı da bileceksiniz. Geto Traklar, Geto Daçlar. Peki ha, acaba şimdi, üzerlerinde böyle sürekli taşıdıkları, efendim, kendi üzerlerinde taşıdıkları kuars, bir taş var mı? Kuars, kuars taşırlar. Hmm. Kuars taşırlar. Çünkü kuars, ne yapıyorlar boyunlarına falan mı takıyorlar? Ceplerine mi alıyorlar? Ne yapıyorlar? Takıyorlardır ve takarlar. Onlar çünkü biliyorsunuz Keltlerin takıları meşhurdur. Çünkü savaşçılar... Savaşçılar özellikle kadın savaşçılar savaşa giderlerken en e, güzel şekilleriyle halleriyle giderler. Bir zamanlar Zeyna diye bir dizi vardı hmm. hatırlarsanız. Orada tabii belki de aşırı idi e, e, şeyler e, görseller. Ancak o bir hakikat. Mutlaka kadın savaşçılar takıları vesaire en güzel şekilleriyle giderler. Takı kutsaldır güç verir. Bileklikleri, takıları, gümüşleri mesela tork, tork dediğimiz kertlerin boyunlukları vardır. Ucu açık boyunlukları o kutsaldır. Kutsalın dışında bir de e, onlara u, e, güç verdiğine inanırlar. Aynı torka biz bir e, şeyde e, Kazakistan'da bir tünelüste bulunmuş kabartma üzerinde rastlıyoruz İskitlere ait. Elinde tork taşıyor kocaman bir tork. Tork neye benziyor? Şimdi ben gözümü tork canlandıramadım. Mu? Tork benim bu kolumdaki bileziğim. Bileziğe benziyor. Şu şekilde görüyor musunuz? Yani bunu boynuna taktığını düşünün. Hmm, bu iki uç bilirsiniz. Tamam. Tamam mı? Tamam, ne manaya geliyor acaba? Bu böyle önü açık bir yuvarlak şeklinde takıyorlar. Yok, şimdi gibi. E, metal, gümüş. Ha, gümüş mü onların tabii, korkları? Tabii. Gümüş veyahut da e, deriyle karışık gümüşler. Ha, bu da sizinki de öyle. Efendim, öyle. Herhalde tesadüf değil sizin bunu takıyor olmanız ben, öyle mi? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Enteresan. Hem böyle takıyorlar hem de kuarts takıyorlar. Kuarts da bilelim. Her türlü takıyı takarlar. Savaşa gayet çok takı takarak giderler. Boyanırlar. Yani vücutlarını boyarlar. Ancak e, çok enteresan bir şey. Çok enteresan bir şey. Bu kuleler, bu kulelerin eşlerine biz e, geçiyoruz Kafkasya'ya. Kafkasya bölgesinde Vaynah kuleleri olarak rastlıyoruz. Aynı tip kuleler. Araştırma yaptırdığınızda yazılı kaynaklarda şöyle bir rastlarsınız. Piktler, kelt kaleleri, kelt kuleleri, hı hı. şimdi kelt kuleleri, piktler yani İskoçya'da Albanlar olarak gördüğümüz, İskoçlarla birleşip Albanlar olmuşlardır, piktler. Şimdi bakın Kafkasya neresi, İskoçya neresi. Şimdi aynı kuleye ben nerede rastlıyorum? Demin anlattığım işte klik ya. Trakya'ya da Anamurion eski kentinde iki ışık fenerine rastlamışımdır. Ne enteresan yani güneş enerjisinden güneş yararlanmayı biliyorlar. Güneş ışık enerjisine çevirirler. Peki şunu daha sorar daha, mısınız? Daha mesela brok dediğimiz, brok dediğimiz e, şeyler e, yapı yapılar vardır ki gene bilhassa Orkney İskoçya'da. Bunlar da e, e, gene Mesela İskoçya'nın havasını daha e, ılımlı yapabilmek için kullanılan enerji değiş, değişimini sağlayan büyük büyük e, şey, yapılardır. İşe yarıyor mu? Yar, yaramış o zamanlar. Peki takım yıldızlarına bakıyorlar demiştik. Ondan nasıl, takım nasıl yararlanıyorlar? Şimdi, takım yıldızı, takım yıldızı ile arkeoloji yani arkeoastronomi olayını e, çok iyi biliyorlardı. Çünkü ne dedim birebir kendilerini evrenle özdeşli yani evrenle beraber yaşamlarının devam ettiğini zaten evrene, evrene karışacaklarını 
kendilerini kozmos kişisi olarak adlandırırlar. Kozmos kişisi düşünebiliyor musunuz? Ha, şimdi bunlar bunlar e, bir kere bütün takım yıldızları birebir toprağın üzerine indirirler. Yani megalitlerle megalitlerle canlandırırlar. Bir büyük ayı, bir küçük ayı efendim onlar için çok önemli bir takım yıldız yani Dragon, Ejder, Ejderha, Ejder takım yıldızı Dragon. Bütün bunlar Kral takım yıldızı, Kraliçe takım yıldızı, Kasiope hepsi birebir toprak üzerine indirilmiştir. Niye? Ritüelleri için. Peki indirilmiştir derken yani ne yapıyorlar? Yani birebir onlara uygun mesela mesela e, e, Nil Nehri de Samanyolu'nun Samanyolu'nun aksi olarak kabul edilmiş ve Gize piramitleri vesaire onun için onun üzerine dizilmiştir. Yani birebir indiriyorlar. İndirmek demek o yani toprak üzerine megalitleri onların iz düşümü olarak yerleştiriyorlar. Şimdi Stonehenge, Stonehenge e, iz düşümü dışında bu insanların ekinoks olaylarını yani Yaz ve kış dön gün döneminde güneşin doğuşu ve batışı ya da sadece doğuşu doğuş anındaki düştüğü nokta yı e, gene bu megalitik ortamda belirli bir yere sabitleştirmek bu çok zor bir şey. Tabii ancak ancak tabi bunlar ritüel yapılan sahalar kutsal alanlar dışında bütün bu e, şeyler e, megalitik anıtlar birer astronomi merkezidir. Yani bu insanların e, astronomi merkezleri yani e, gö, göksel merkezleri mevcuttur ki bunu en yakın e, örneği bize çok yakın Romanya'da San Getusa denen e, bölgede ki güneş ve ay e, kutsal alanları diye bilinen ve de güneşin ve ayın tüm hareketlerini tüm e, şeylerini efendim özel günlerini birebir orada e, taşlar üzerinde ifade ettikleri muazzam bir astronomi merkezidir. Peki bunlar acaba bazı kararlarını verirken e, güneşin ayın konumuna göre ya da gezegenlerin durumuna göre Ay, yok, bir öyle hayır, şeylere göre hayır, karar hayır, yani verdikleri o, oluyor mu? Hayır olmuyor o astrolojiye giriyor. Hı -hı. Hayır. Direkt bildiğimiz astronomi ilmini Tamam. Kutsal geometri ve matematiksel hesaplarla birebir tatbik eden kültürler bunlar. Şimdi bu kutsal alanları mesela Gize piramidi ile Stonehenge, Stonehenge bizim Ağrı Dağımızda birleştir bir üçgen şeklinde birleştirebiliyorsunuz. Ağrı Dağı kutsal bir yer, bir, bir enerji merkezidir. Mesela demin bahsettim Dodona dedim Delphi Dodona. Epidavros Yunan kültüründe çok yakından bildiğimiz yuva. Bunları birleştirdiğinizde yine kehanet merkezleri kutsal kutsal geometri. Tamam mı? Şimdi arkeoastronomi olayı çok değişik bir olay. Bizim bildiğimiz bütün piramitler e, Orta Amerika'daki Peru civarındaki e, Maya Aztek Inka kültürlerinde kullanılan bütün basamaklı piramitler ki onların e, şey denen e, o kadar çok e, isim gözüm, e, hafızamdan karakol denen bir bölgesindeki bütün piramitler tümü astronomi merkezidir. Her biri göksel olaylar için inşa edilmişlerdi. Şimdi Her peki bir... inşa ediyorlar da yani tamam bunun belki sembolik bir anlamı olabilir. Astronomi Ama onun dışında hani ne diye kullanıyorlar ne işlerine yarıyor ben onu öğrenmek istiyorum. Astronomi ne işlerine yarıyor? Astronomiyi bir ilim olarak kullanılıyor, kullanıyorlar. Ya yani hayatlarına günlük de, hayatlarında nasıl bir yansımasını görüyorlar? Günlük hayatlarında ritüeller olarak yansıyor. Onların için doğumda ölüme ritüeldir onlar. Yani doğuşlar başta ritüel, cenaze ritüeline kadar. Yani şimdi ayın hareketleri, takım yıldızların hareketleri, güneşin hareketleri, bütün bu yansımalar düşünebiliyor musunuz? Onların ritüel olarak kullanımı bu epey bir gün epey bir o toplumları bir araya getiriyor ve anlamlı bir şekilde. Çok önemli ritüeller. Yani en azından onun için kullanıyorlar. 
Peki siz kendi Burada kendinizi ki bizim şunu... bilmediğimiz, bizim bilmediğimiz çok şey için kullanıyorlar Hı -hı. mutlaka. Ben ve onun şu anda dışındayım. Ancak ya işte ancak onu soracak mı yani? Bir de... geri dönecek olursam oradaki sarsen taşları, efendim e, tritonlar dediğimiz o üçlü büyük taşlar e, veya altta dış dış e, şey daireyi çeviren taşlar her biri efendim e, 50 ton, 50 ton. Yukarıdaki Triton dediğimiz yani üçlü taşların üstündeki taşlar e, altı tondan başlıyor. Onları yedi buçuk metredir, sekiz metredir yükseklikleri. Hı. O seviyeye nasıl çıkardılar? Nasıl, nasıl çıkardılar? Oturttular? Fikrimiz var mı? E, ha, fikrim fikrim e, tabii ki yapılan deneysel arkeoloji metotlarının hiçbirine katılmıyorum. Çünkü olmaz e, ta, ahşap kaldıraçlarla olmaz. Mesela ısrancalarda ben... 90 tonla 90 ton olan megalitler buldum. Şimdi bir takım aletlerle ölçme imkanımız var. Şimdi o bölgedeki ısrancı ormanlarının yarısını kesseniz o 90 tonluk 3 tane şeyi taş taş topluluğu megaliti bir araya getiremezsiniz. Kolay iş değildir. Ben Asos'ta, Kazı'da efendim bir lahit kapağını Cerraskal kurulmadığı için bütün amelerlerle birlikte alıp e, kapağı lahidin üstüne oturtamadık insan gücüyle ki kaç kişi ha, yani bir takım enerjilerin kinetik enerjinin vesairenin kullanıldığını artık kabul etmemiz lazım ki o e, şeyde e, yani yine bilimsel bir evet, e, evet, sebep evet, arıyorsunuz evet, siz evet öyle arıyorum e, o tritonların o Stonehenge'deki o muazzam blokların efendim e, Lento dediğimiz üst taşının Yukarı yedi buçuk sekiz metre yukarı oturuyor üstüne hop diye oturmuyor. Bizim arkeolojide iyi şey teşkilatımız var ya yani ahşap mimar dedi kullanılır. Yani birinin çıkıntısına öbürünün girintisi girecek. Oturuyor. Düşünebiliyor musunuz? Geçme geçiyor ya yani o, o taş oraya çıkacak. O koca bloğun o taş o yivli şeyini deliklerini bulacaksınız üstüne oturacak 8 metre yukarıya 6 tonu çıkarıyorsunuz. Neyle çıkarıyorsunuz? Ya tabii böylesi <gülüyor> ilerlemiş bir e, medeniyetin yani sizin ifadeniz yüksek medeniyetin bunlar nasıl yok olabiliyor ya yani çok acayip değil mi bu? Bilmiyorum acayip tabii de e, bir ışık ışık e, ısı enerjisini ışık enerjisine çevirebiliyor ise bu Hı. insanlar. Tamam. O zaman o zaman e, Ses enerjisini, ses de bir enerji. Evet. Ses enerjisini ve de efendim e, bunları kullanarak hareket, e, bir takım hareketlerle, bir takım ses, sesin enerjisiyle bir şekilde oraya çıkarıp oturtuyor. Sesin enerjisiyle. Se, o zaman doğaüstü bir durum söz konusu doğa diyeceğim. Doğaüstü olmaz. Sesi kullanarak. Mesela. Ama biz bu yüzyılda değil. bunu yapamıyoruz. Efendim biz Ama mi? biz bu yüzyılda bunu yapamıyoruz. Biz, biz bu yüzyılda çok şey daha neler yapamıyoruz onların yaptıklarının yanında. Mesela i̇şte dolmenler, dolmenlerin e, mutlaka büyük bir kısmının deniz kenarlarında e, bulunduklarını, onların özel yapılar olduğunu ve bir dolmene, Kafkasya bölgesi dolmenlerinde bu denendi. Araştırmacı, Rus araştırmacılar bu da hepsinin adı yazıyor ama vaktimiz belki az. Ee, birine vurduğunuzda 10 kilometre öteden o dolmenin çıkardığı dolmen ses, nedir ben dolmen bir megalitik e, anıt diyorum artık Hı. efendim yan taşlar üzerine bir düz taş konur e, bizim Anadolu'muzda var Hı. Trakya'da var e, ve bunlara taş masa yani dolmen taş masa der İrlandalılar İskoçyalılar Hı. Ve de taş masa anla şeyini tam olarak... Onunla e, mesaj mı gönderiyor? Efendim? Onunla mesaj Vallahi mı gönderiyor? Siz, siz, bunu nasıl şey diyoruz? E, deniz kenarında olduğuna göre belki siste filan uyarıcı, uyarma olarak kullanıyorlar. Mesela bu İrlanda kulelerinin hepsi deniz kenarında değil. Ovalık bölgelerde vesaire de çok sisli bölgeler İngiltere. E, orada uyarıcı sistem insanları uyarmak lazım. Işık sistemi, ses sistemi... Bugün hala e, denizlerde efendim gemilere değil mi bir şekilde e, bir sesle haber verilir yani sis var ne bileyim değil mi? Yani ses. Şimdi bir, bir baktığınız Uyarız, zaman yani, yaşamların bir bölümü çok iktidai ama bir baktığınız zaman... Aslında iktidai değil şimdi iktidai gösterilmiş. E, bu harika imeli evlerin içinde harika hayatlar yaşıyorlar ancak onlar doğa adamı yani doğaya gök tanrı. Bir ya doğa, bu bir tercih o zaman diyorsunuz. Tercih yani yalın rahat yaşamak için yalın şeyler ve savaşçı kayınları olduğu için tabii ki 
çok kurul düzen öyle saraylar neler efendim kervan saraylar falan öyle şeyler e, yapmaya vakitleri de yok orada geçirecek zamanları da yok bunlar ya kültür ya yalımcıları ben öyle kabul ediyorum hareket halinde oldukları için bunlara fazla değer vermiyorlar onlar benim anladığım kadarıyla daha çok e, felsefeye mimariye kendi megalitik mimari muazzam bir olay bir e, piramitler de megalitik eserlerdir bunlar kolay işler değil hı hı. mimariye felsefeye astronomiye bu tarz şeyleri peki telepati de kullandıkları söyleniyor doğru mu yani ya da siz rahatsızlığınız bu şekilde şimdi bu az konuşmak var ya yani az, sesin mesela. kutsal olduğunu düşünüyorlar değil mi çok Şimdi, fazla kullanmıyorlar. Az konuşacaksın de. Ya az konuşmak. Ha, daha doğru az sen konuşma pardon. Başta kaydedilen bir tanesi. Çok düşünmeye getirir. Evet. Tamam mı? Yani hani az konuşuyoruz. Yani telepatik güçler. Yani ne kadar az konuşursanız. Hani bizde derler. Sessizlikte hikmet vardır der. Ha, o sessizlik anında çok şey yakalarsınız doğada. Ve ne bileyim daha dingindir beyin. Daha ve bunu, bunu bir e, felsefe sistemi olarak bir inanç. İnanç sisteminin bir parçası olarak yaptığınızda tabii ki çok daha değişik yerlere varıyorsunuz. Telepatik güç bu vardır bizim altıncı hissediğimiz ay içime doğdu filan gibi hmm. değil mi? Kullanılıyor. Mutlaka gelişmişti ki Druidlerin yani meşe adamların e, meşe adamların yani efendim e, Keltlerin inanç sisteminin idarecilerinin bu becerilerinin çok geliştiğini Finlilerde Erfler dediğimiz Erfler dediğimiz toplumun da aynı şekilde duru görüp yani önceden içine önceden hissetmek e, bir şeyin öyle olacağını bilebilmek kainlik değil duru görüp o bunlar apayrı bir şey bir şekilde geliştiriyorlar şimdi biz beynimizin birçok kısmını hakikaten kullanamıyormuşuz ki ben bunları Hı-hı. doktor arkadaşlardan duydum Hı-hı. bunlar kullanıyor bir şekilde kullanıyor bir şekilde bir enerjiyle e, Stone Engine o Altı tonluk taşları sekiz buçuk, sekiz metre yukarıya elli ton üstüne oturtulabiliyor. Demek ki bir enerji kullanılarak ama hı hı. kesinlikle yok kaldıraçla filan mesela sarsen taşlarından birini yüklediler. Herhalde biz de yaparız gibi geldi. Bir tek taşla o yükledikleri gemi neyse o battı. Evet. Peki şimdi Durit hani meşe adam dediniz meşe ya adam. biz Hı. bir Merlin'i biliyoruz. Merlin'i biliyoruz. Hani Merlin de acaba onlardan etkilenmiş diyebilir miyiz? Şimdi e, Merlin'i biliyoruz tabi Merlin çok enteresan. Merlin bir aslında e, bütün bu şeylerini e, becerilerini geliştirmiş bir insan. Yani bir sistemin temsilcisi aslında. Duru görüsü de var. Efendim telepatik gücü de vardır. Ya siz de şimdi fazla birini düşünseniz belki karşınıza yani bunlar çok enteresan olaylar. Ama onlar hepimizin ancak, başına evet gelmiştir. Ancak şöyle bir şey, kelt toplumu, kelt toplumu büyük haksızlığa varmış. Bir dönemde kadınlar cadı diye yakalanıp yakılmış, erkekler büyücü diye yakalanıp yakılmış. Onlar büyücü ya da cadı olduklarından filan değil. O toplumu yok etme harekatının bir parçasıdır bu. Cadı ya da büyücü ne demek yani otlar otlardan şimdi defa otlardan yani ne bileyim insanın midesi ağrısı bir, bir ot kaynatıp içiyor o otun farkındalığındasınız çünkü farkındasınız ona iyi geliyor ki içiyoruz değil mi? Yani otlarla İş, şifa otlar, buluyorlar. Otlarla şifa şimdi bulunuyor ben bile midem mesela ağrıdığında ot kaynatıp içiyorum yani şimdi <gülüyor> ne duru yitim ne merlinle tanıştım yani hiç öyle bir durum yok. Yani doğal yani Otlarla bir e, sağlık şifa bulmak çok güzel, doğal bir şey, doğal güzel bir şey ki şimdi alternatif tıp dedikleri olay işte o yöne doğru gelişiyor. Ama hiçbir de büyücü değil bu otlarla meşgul olanları. Bu kasıtlı şeyler. Tamam mı? Kötü göstermek. Kötü. O toplumu yok farz etmek. Aynen traklara yapıldığı gibi. Onlar üstün. Mesela bizim e, bu projede... E, bana başından beri bana diyorum birebir kendisi kendileriyle yazıştı bu büyük bir cesaret aslında Romanya'da e, tamamı arkeolog akademisyenlerden oluşan bir canlandırma grubu var Terra Dacia Aeterna bu insanlar e, birebir savaşlarını savaş ritüellerini birebir trak kıyafetleri trak takıları trak silahları her şeyiyle bize anlatan hatta 
e, çağrıldıkları yerleri e, Trakların çok enteresan bu kültürlerin e, seramik fırınları vardır. Çok özel elle yaparlar o şeyleri. Birebir onları gösterip onların nasıl yapıldığını öğreten bir topluluk Terra Dacia. Ve başından beri bu projeye başladığından beri ben onlarla temas kurdum. Dedim ki ben Trakların bir takım şeylerine ulaşabilirim ancak giyimlerine takılarına falan mümkün değil. Ki burada bilmiyorum görsellerde var olması lazım. Onların üzerindeki kıyafetlerden Trakları, Kertleri tanıdım. Daha yakında. O zaman onlar Sırancalılara dediriyorlardır herhalde o bahsetmiş olduğunuz topluluk. Evet. İnanılmaz evet. ilgileniyordur Şimdi bu projeyle. Şimdi şöyle bir şey şunu da söylemek istiyorum. Tarihte tabii yaşadıkları bölgenin soğuk olması çok önemli bir etken. Balkanlar ve de Kertlerin yaşadığı bütün o kuzey ülkeleri e, Almanya çok iyi bir merkezdir. Bütün bu bölgelerdeki insanlar çok kapalı giyinirler, kat kat giyinirler ve pantolonlular diye anılırlar. İskitler, Traklar ve Kertler çünkü uzun pantolon giyerler zaten hep ata bindikleri için mümkün de. Pantolonları vardır, uzun tünükleri vardır. Çok şık kemerlerini, iskit kemerlerini takarlar. Üstlerinde silahları vesaire her şeyleri. E, e, örme zırhları vardır. Ondan sonra... E, Harika bir pelerin atarlar. Ekseri koyu renktir. Pelerin taşırlar. E, torkları vardır. Takıları mutlaka bileklikleri. E, deri onlara güç verir. Hayvanın gücünü alırlar. Tamam mı? Zaten mesela onların savaş ritüellerinde. Bakın burada mesela geçiyor. Kalkanları, bir Teradaşya grubu. Hepsi arkeolog. E, tüm Trak, Kelt, İskit başlıklarını gene onlarda birebir görüyoruz. Bunlar efendim sivri külah. Ta Orta Asya, Tuva Türklerinde de hala e, ritüellerde var. Tutun İskit başlığı, Trak başlığı, Kelt başlığı hepsi. E, gidelim efendim e, Kral Odin İsveç. Hepsi e, sivri başlıklar giyerler. Ve kanat kuş, kuş tüyleri vardır. O kuş... E, Tanrı ile olan yakınlıkları göksel insan, kozmoz insanı olmanın sembolleridir. Onu taşırlar. E, sivri başlık metal olarak da giyerler. Ancak tipik başlıkları sağda görüldüğü gibi ya e, efendim, sivri olarak biter yahut da zaman içinde Hititlerde. Zaman içinde Hititlerle e, Mısırların Kadeş Savaşı'ndan sonra Mısır kabartmaları üzerinde dahi gördüğümüz bir Başlık tipidir bu. E, ucu sivri bitmez, hafif top, e, bir topuz gibi biter. O kozmozun bir ifadesidir. Keltleri, trakları konuştuk sevgili seyirciler. Ebu Yücel'le programı hazırlıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.